అనయ్య బాగున్నారా తాత ఎలా తెలుస్తుంది వంగి పనిచేయి అప్పుడు తెలుస్తుంది చూసావా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు ఏమిటి ఎలాగోనా అని అనవసరంగా వర్షం వచ్చేటట్టు చీకట పడుతుంది కదా అప్పుడు ఒక పని చేయి వాన రావడానికి ముందే అందరూ వెళ్ళి భోజనం చేయండి ఆలస్యం చేయొద్దు సరే తినేస్తాం ఏమో చెప్తున్నాను కదా వెళ్ళి భోజనం చేయండి నాకొద్దు మా ఆవిడ భోజనం చేసుకొస్తుంది ఏమిటమ్మా ఇలా వర్షంలో తడుచుకుంటూ వచ్చావు ఏమిటమ్మా వంట ఈరోజు చేప ఉంది కూర ఉంది సాంబార్ ఉంది ఆ తర్వాత మీకు ఇష్టం అయినా ఒకటి అట్లయితే ముందు నాకు అది పెట్టు అరే పనస పండు అరే చాలా బాగుంది ఇది నీకు ఈతో నాకు తెలియకుండా వాటి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఓ నీకు తెలియకుండా ఈ వర్షాకాలంలో ఈ వ్యవసాయ భూమిలో పరమశివుడు పడేసిన ఈ పనస గింతకి ఈ కథకి ఏం సంబంధం ఉందని ఆలోచించాలి కదా ఈ పనస గింతలోనే ఈ కథ మొత్తం ఉంటుంది రండి చూద్దాం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా విత్తనం మొక్క మొలిచింది మనిషి ఇంకా రాలేదా ఇంకా లేదు సార్ చా ఆ జరే అరే నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు రా నేను ట్రాఫిక్ లో ఉన్నాను రా తెలియకుండా ఈ రూట్ లో వచ్చాను చాలా ఎక్కువగా ఉంది ట్రాఫిక్ రే షో ప్రారంభించడానికి ఇంకా నాలుగు నిమిషాలే రా ఉన్నాయి ఆ పిచ్చోడు వేరే వాగుతూ ఉన్నాడు అయ్యో సార్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు కానీ నేను మీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ప్రోగ్రామ్ ఒక్క నిమిషం లేట్ అయింది అంటే చీల్ చేస్తాను జాగ్రత్త రే సార్ చెప్పింది ఇన్నావు కదా అయ్యే కాసేపు కామెడీ చేయకుండా మూసుకొని కూర్చోమని చెప్పు సార్ మిమ్మల్ని కామెడీ చేయకుండా గమ్మున ఉండమంటున్నాడు దయచేసి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయండి రా ప్లీజ్ అరే బాబా ప్రోగ్రామ్ టైంకి ప్రారంభించకపోతే స్పాన్సర్లు గోల చేస్తారంట రా నేను ఇక్కడ నుంచే ప్రోగ్రామ్ చేస్తా మొబైల్ నుంచి కనెక్ట్ చేయనా గుడ్ మార్నింగ్ వైజాగ్ ఇప్పుడు మన హలో ఎఫ్ఎం లో హలో నమస్తే టైం ఇప్పుడు సమయం సరిగ్గా తొమ్మిది గంటలు రెండు నిమిషాలు ఈ రోజు స్టూడియోలో నేను మాత్రమే మీతో ఉన్నాను మన బడ్డీ ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సమస్యలో చెక్కుకున్నాడు అది ఏం సమస్య అని అడుగుతున్నారా అది మన బడ్డీనే అడిగి తెలుసుకుందాం హలో లిజినర్స్ నేను ఇప్పుడు వైజాగ్ లో చాలా ట్రాఫిక్ గా ఉన్న ఏరియాలో చెక్కుకున్నాను సార్ మీరే చెప్పండి రెడ్ సిగ్నల్ పడుంది మీరు ఎందుకు అనవసరంగా హారన్ కొట్టి ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నారు ఇది నా కారు నార్ను నీకేంటి ప్రాబ్లం రోడ్డు ప్రజలది చెవులు కూడా ప్రజలవే కదా మాధవ్ ఇప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందని కొద్దిగా వివరంగా చెప్పగలుగుతావా ఇక్కడ తప్పు చేసేవాడి నేరస్తుడు కాదు తప్పు నెత్తి చూపించేవాడి నేరస్తుడు ఇంకా మనం కాస్త మారాల్సి ఉంది జరి చా నేను అనవసరంగా పొద్దునే తిట్టేశాను వైజాగ్ లో ట్రాఫిక్ లో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళ గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు ట్రాఫిక్ పోలీస్ గారు మీరు చెప్పండి ఇక్కడ రోడ్ అంతా పని జరుగుతా ఉంది సిగ్నల్ ఇచ్చినా కూడా త్వరగా వెళ్ళడానికి అవుతాం ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం మన ఊరి మేయర్ ని లైన్ లో కలుపుదాం మాధవ్ ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ చేయనా త్వరగా హలో హలో మేడం నేను ఆర్జే మాధవ్ నమస్కారం 
నేను ఇప్పుడు ఉన్నది వైజాగ్ లో విపరీతంగా ట్రాఫిక్ గా ఉన్నటువంటి ఒక రోడ్ లో రోడ్లు బాగలేనందువల్లే ఇంత ట్రాఫిక్ ఉందని ప్రజలు అంటూ ఉన్నారు ఈ ఇబ్బందికి పరిష్కారం లభిస్తుందా మేడం వచ్చి బడ్జెట్ లో అన్ని రోడ్లు బాగు చేయడం కోసం ఒక పద్ధతిని అమలు చేయబోతున్నా హలో నమస్తే అనే మన కార్యక్రమాన్ని వేల మంది ప్రజలు వింటూ ఉన్నారు వాళ్ళందరి కోసం మేడం ప్లీజ్ ఒక డేట్ చెప్పండి వచ్చే నెల ఇరవయ తేదీ లోపు దీనికి ఖచ్చితంగా తీర్మానం ఉంటుంది నన్ను నమ్మండి ఇది ఒక చాలా సంతోషమైన వార్త ఇంకా ఇరవై ఐదు రోజులే బాకీ ఉన్నాయి అందులో మనం కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ చేద్దాం వైజాగ్ లో స్కూల్ పిల్లలు ప్రమాదం లేకుండా రోడ్డు దాటించడానికి ఏర్పాటు చేసినట్లుగానే అలాగే రోడ్ల మీద ఉన్నటువంటి చెత్త పుట్టల్ని పక్కకు తోసినట్లుగానే హలో నమస్తే ఇప్పుడు ఇంకొక మంచి పని చేసింది హలో లిజినెస్ దిస్ ఇస్ హలో నమస్తే హే మాధవ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా వచ్చింది థ్యాంక్ యూ బ్రో అవునవును అదంతా మాధవ్ ఐడియానే చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి రా మనం అదరగొట్టేసాము బాస్ లోపలే ఉన్నారా లోపలే ఉన్నారు కదా లేకపోతే సరే సార్ సార్ నేను ఒకటి చెప్తాను సార్ సార్ ఒక ఆరు నెలలు ఓపిక పెడితే చాలు సార్ వచ్చే ఫిబ్రవరి నెల లోపు మంచి ప్రాఫిట్ ఉంటుంది సార్ చూసారంటే అనిత పాప క్యాంపెయిన్ పలే సెన్సేషన్ సార్ అదే సార్ అవును సార్ హలో ఎఫ్ఎం వినకుండా వైజాగ్ ప్రజలు ఉండనే లేరు అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ నేను తీసుకొస్తాను మీరు చూస్తూ ఉండండి సార్ నేను ఊరికే చెప్పడం లేదు సార్ సార్ ఈ రోజు హలో నమస్తే లింక్ కూడా పంపిస్తాను కావాలంటే చూడండి సార్ సార్ నా కుర్రోలు జర్రి మాధవ్ వైజాగ్ నే అదరగొట్టారు సార్ సార్ ప్రపంచంలో ఏ ఎఫ్ఎం స్టేషన్ నుండి ఆఫర్ వచ్చినా వీళ్ళు వెళ్ళరు ఫ్యూచర్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ హలో ఎఫ్ఎం అని వాళ్ళకి బాగా తెలుసు సార్ ఓకే సార్ అలాగే సార్ రష్మి సార్ అయ్ దుబాయ్ నుండి ఇన్వెస్టర్ ఎప్పుడులాగా నష్టం నష్టం అని ఏడుపులే ఏదో మాట్లాడి హ్యాండిల్ చేస్తాను కానీ మమ్మల్ని అంతా అలా మేనేజ్ చేయలేరు జీతం ఇవ్వకపోతే మేము వెళ్ళిపోతాం తర్వాత చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయారని బాధపడుకు నేను వదిలితే కదా మీరు వెళ్ళడానికి సార్ ఈరోజు డేట్ ఐదు మాకు జీతం ఇవ్వండి నువ్వేమన్నావు సార్ అన్నావు కదా ఎవరు రా మీకు సారు అన్నయ్యను రా అన్నయ్య ఇక మీదట అన్నయ్య అని పిలిస్తేనే నీకు శాలరీ ఇస్తా అన్న ఎవరు అన్న అని పిలిచినందుకు నాకు జీతం ఇవ్వండి పోయిన నెల పదిహేను వందలతో కలిపి ఇవ్వండి నువ్వు కాస్త తప్పుకో పిల్లలారా ఒక తల్లి కడుపులో మనం పుట్టలేదు అంతే ఎలా చూసుకున్నా మీరిద్దరు నా తమ్ముళ్ళు రా నేను అన్నగారికి తెలుసా అప్పో ఇదిగో వచ్చిందిగా స్పాట్ పేమెంట్ ఈ నెల కూడా స్పాట్ పేమెంట్ ఎందుకు సార్ మీరు ఇలా చేస్తున్నారు ఈ పదో తారీఖున పదివేలు నెక్స్ట్ ట్వంటీ అయితే ఐదు వేలు బ్యాలెన్స్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇచ్చేస్తాను అదంతా ఏం కాదురా డిపాజిట్ చేసే ముందు మాత్రం నాకు కొంచెం చెప్పాలి డిపాజిట్ చేస్తుంటున్నారు అప్పు నేను ఈ ఎఫ్ఎం స్టేషన్ కి ఎండి నేనేమి జోకర్ ని కాదు నేనేం అనాలి సార్ మీరే అంటున్నారు నువ్వు బయలుదేరు అప్పు టీ కావాలా ఒక టీ తీసురా ఇవ్వండి ఏమిటి షుగర్ కావాలి డబ్బులు ఇవ్వండి నాకు టీ వద్దులే చెక్ కింద పడిపోయింది ఇదిగోండి ఇదిగోండి తీసుకోండి ఇదిగో తీసుకో తీసుకోరా తీసుకో యూజ్ ఏం లేదు బౌన్స్ అయిపోతుందా తీసుకో ఓకే నాకు లేదా నువ్వు నోరు చూడరా సీఎం గారి ఆఫీస్ నుండి కాల్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ వస్తున్నారంట మరి మన ఫంక్షను అది ఏంటంటే కాస్త పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటే ఆలస్యం ఎందుకు మనమేమి సీఎం డేట్లు చూసుకొని మనం అనిత కోసం ఫండ్ రైజ్ ఏమి చేయలేదు వాళ్ళ అవైలబిలిటీ కూడా మనం చూడాలి కదా సార్ నాలుగేళ్ళు ఆయన ఒక చిన్న పిల్ల దానికి హార్ట్ సర్జరీ పైగా పబ్లిక్ అందరూ మనతో ఉన్నారు అది మాత్రం కాకుండా హలో నమస్తే ఏర్పాటు చేసే ఎనిమిదో మిషన్ ఇది అది కాకుండా మా క్రెడిబిలిటీ కూడా మేము చూసుకోవాలి కదా అంతేకాదు సార్ మనం పబ్లిసిటీ కోసం ఈ క్యాంపెయిన్ ని యూజ్ చేసుకోకూడదు లేకపోతే మమ్మల్ని వదిలేయండి అవును మీ ఇద్దరు బాసా లేకపోతే నేను బాసా మార్చి మార్చి మాట్లాడుతా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారా ఇలా చూడండి ఓ చిన్న పిల్ల సమస్య ముస్తఫానే అనిత వల్ల నాన్న హలో మాధవ్ సార్ నేనే ముస్తఫా మాట్లాడుతున్నాను గుర్తున్నారు ముస్తఫా గారు చెప్పండి డాక్టర్ ఆపరేషన్ డేట్ చెప్పారు దానికే సమస్య లేదు నేను జరిగిస్తున్నాను హలో హా ముస్తఫా సార్ జయమోహన్ సార్ ఇప్పుడే మాతో చెప్పారు ఫిక్స్ చేసిన డేట్ లో చెక్ ఇచ్చేయాలని ఫోన్ కొద్దిగా అనిత పాపకి ఇస్తారా మాట్లాడు హలో అంకుల్ 
నానితో మాట్లాడుతున్నా చెప్పు బుజ్జి ఏం చేస్తున్నావు మార్నింగ్ హలో నమస్తే విన్నాను నా గురించి మాట్లాడారు కదా నీకేం కావాలన్నా సరే నాకు ఫోన్ చేశాడు సరేనా ఏది ఓసారి చెప్పు వినండి వినండి వింటూనే ఉండండి హలో ఎఫ్ఎం సీఎం రాకపోయినా పర్వాలేదులే మనం నైన్టీన్త్ ఫంక్షన్ జరుపుకుంటున్నాం అది హలో బేకర్ ప్రియానా మాట్లాడేది హోమ్ మేడ్ కేక్స్ తయారు చేసేది మీరేనా అవును నేనే మాకు కేక్ కావాలి దానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి ధర ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నారండి ముందు మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి తర్వాత ధర గురించి మాట్లాడదాం రెడ్ వెల్వెట్ ఉంది చాక్లెట్ కేక్ వద్దులేండి హల్వా చేసిస్తారా హల్వా అయ్య మంచి కామెడీ చేశారు ఓకే ఈరోజు నేను రావడం కాస్త లేట్ అవుతుంది నేను చెప్పాక అరకు వెళ్తున్నాను అక్కడ జెర్రి ఎక్స్ కి పెళ్ళి అని చెప్పాను అయ్యో జెర్రి కూడా వస్తున్నాడా ఇస్తున్నా ఇస్తున్నా ఇది వేరే మాట్లాడు హలో ప్రియా నీకు సిగ్గ్ అనిపించట్లేదారా నీ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పెళ్లికి వెళ్ళడానికి ఏంట్ రా ఇది సిగ్గ ఇందులో సిగ్గుపడ్డానికి ఏముంది మేము మా రిలేషన్షిప్ ని మంచి నోట్ లోనే ఎండ్ చేసాము అది కాకుండా ఇప్పుడు మేము మంచి ఫ్రెండ్స్ అందుకే పెళ్లికి ఇన్వైట్ చేసింది అది మాత్రం కాకుండా అను నేను మాధవ్ అంతా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్సా నాకు ఆ అమ్మాయికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు నేను వెళ్ళేది బిర్యానీ తినడానికి మరి ఇంకెందుకో కాదు అవును అదే డ్రెస్ లతో వెళ్తున్నారా అదేం పెద్ద విషయం కాదు నేను జెర్రి ఇంటికి వెళ్ళేక వెళ్తున్నాను నేను చూసుకుంటాను అయితే నైట్ కి డిన్నర్ వద్దా వద్దొద్దు ఈ రోజైనా మంచి భోజనం చేస్తాం అలాగా మంచి భోజనమా ఇక్కడికి వస్తారుగా ఓకే ఓకే నేను మళ్ళీ చేస్తాను ఉంటా మరి రే గిఫ్ట్ ఏదైనా గిఫ్ట్ కొనాలంటావా రా ఇదిగోండి టీ మాత్రం చాలా ఇంకేమీ లేవా ఇంకేమన్నా కావాలా అదే తాగడానికి వేడి నీళ్లు ఎవరికి నీకు కావాలంటే తాగు ఉండు ఒక్క నిమిషం వస్తానండి పిలుస్తున్నారు ఏంటి ఒక గిఫ్ట్ కావాలి గిఫ్ట్ నువ్వు తొందరగా వెళ్ళి ఒక గిఫ్ట్ తీసుకురా సాయంత్రం మనం పెళ్లికి వెళ్ళాలి ఎవరు పెళ్లి అదంతా తర్వాత చెప్తామో ముందు నువ్వు చెప్పిన పని చెయ్యి కాస్ట్లీ కావాలా బాగా రిచ్ గా ఉండాలి మనకు తగినట్టు కాస్త రిచ్ గా ఉండాలి ఎక్కడ పెళ్లి ఎక్కడ పక్కూర్లోనే నేను ఫ్రీగానే ఉన్నాను అందుకే నిన్ను కొనుక్కురమ్మనేది అది కాదు పెళ్లికి వెళ్ళడానికి ఫ్రీ అంటున్నాను బిర్యానీ తినడానికి అవన్నీ సరే ముందు వెళ్ళి ఒక గిఫ్ట్ తీసుకురా కలిసే వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా వెళ్దాం కలిసే వెళ్ళాలి నీ అంకమ్మ ఎంత పెద్ద ఇల్లు ఇంత పెద్ద ఇంట్లో అమ్మాయిని లవ్ చేసి వదిలేసావా నువ్వేమన్నా పిచ్చాడు నేనే ఇల్లు ఇప్పుడే చూస్తున్నాను రా లవ్ చేయడానికి ముందు ఇంటి ముందు నుంచి నువ్వు సెల్ఫీ అడిగాం కదా ఆమె తిరిగి మనల్ని అడుగుంటే ఏం చేస్తుంటావు అవును అది నేను అనవసరంగా మాట్లాడుకో ఏంటి మరియా ఇదిగో కిట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాము ముందు అది కిందరి పెట్టు అను ఫంక్షన్ కి టైం అవుతుంది త్వరగా బయలుదేరు మన ఫంక్షన్ ఏ కదా వదిలేయండి అక్క మీ బావుగా రమ్మంటారు రా మీరు వెళ్ళండి నేను వస్తాను ఓకే ఇదిగో ఇది ఓపెన్ చేయండి హలో నమస్తే పాపులర్ రేడియో జాకీ హాయ్ జెరీ అండ్ మా హలో మై ఫ్రెండ్స్ ఇది అప్పు మా ఆఫీస్ స్టాఫ్ కానీ జీతం వీళ్ళ కన్నా నాకే ఎక్కువ ఇలా ఇవ్వు థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడే ఓపెన్ చేయొచ్చా తెలుసు ఇచ్చిన వెంటనే గిఫ్ట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ గిఫ్ట్ అందరూ వెంటనే ఓపెన్ చేయాలి ఏం తీసుకొచ్చారా ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయకపోతే గిఫ్ట్ ఎగిరిపోతుంది నేను బయట వెయిట్ చేస్తాను ఏమై ఉంటుంది ఇది జెరీ మాధవ్ నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ చాలా బాగుంది కదా నచ్చింది బాగుంది అమ్మా ఫంక్షన్ కి టైం అయింది కదా నువ్వు వెళ్ళి నుంచో మావయ్య నా ఫ్రెండ్స్ తెచ్చిన గిఫ్ట్ చూడండి 
నువ్వు ఒక దానిమమ్మ ఇది చూడమ్మా గుండె సూదైనా గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఇనీషియల్ <laughs> నమస్కారం రండి రండి ఎలాగో వెళ్ళినప్పుడు అయిపోయింది నాకు అదే కాస్త టెన్షన్ కనిపించింది ఏంటో తెలుసా ఏంటిది ఇదిగో ఇందులో నా నెక్లెస్ ని వేసుకుని నా వుడ్ బీ రేపు చర్చికి రావాలి నేను కొట్టి కాల్ చేసి మాట్లాడాను ఎంత మంది పని వాళ్ళైనా పెట్టుకోమని రేపు సాయంత్రం లోపల ఇది రెడీ అయిపోవాలన్నాను కష్టమే కదా మీరు రండి అందరూ వెయిట్ చేయండి వెళ్దాం ప్లీజ్ కమ్ సరే చెప్పు ఇది ఎంత ఉంటుంది నాకు తెలీదు ఊరికే గెస్ట్ లేదు నాకు తెలీదు వేరే ఎవరైనా చెప్పగలరా నీకు తెలుసా నగల ధర నాకు పెద్దగా తెలియదు ఎప్పుడు చూడమే పదివేలు ఉంటుంది అనుకుంటా రెండు లక్షలు టూ పాయింట్ ఫైవ్ అదొక మూడు లక్షలు ఉంటుంది ఒకటి ఇచ్చానంటే ఇది నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల పదిహేను రూపాయలు నేను బాగా చేశాను కానీ ఆఖరికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అదే మన కదిర్ సార్ ఉన్నారు కదా అదే కదిర్ సార్ ఎమ్మెల్యే ఆయనతో మాట్లాడించాను అప్పుడే ఒప్పుకున్నారు ఏ రోజు అమ్మినా దీనికి ఆ రోజు మార్కెట్ రేటే వస్తుంది నేనేం చెప్పాలనుకుంటానంటే మన రిటర్న్స్ ని బట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని చేయాలి నేను <laughs> 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 మీరిద్దరు కలిసి ఆ చిన్నారి కోసం ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది అంతేకాక రేపు మా ఎఫ్ఎం లో మీ పెళ్లిని గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేయబోతాం అందుకే మీరు ఎంత ఎక్కువ ఇచ్చినా మేము తీసుకుంటాం అవును ఆ పాపకి ఎంత వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు అయ్యో అయితే నా వాళ్ళ కుదరదే సరే మీకెంత కావాల్సింది ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ అయ్యో అయితే అన్ని పోయాయా అరే గ్యారంటీ లేదే చెప్పానుగా రిటర్న్స్ ని బట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని చేయాలి ఇలా చూడండి ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న కోట్ చాలా పెద్ద బ్రాండ్ దీని ధర ఎంత తెలుసా ఇది పన్నెండు వేలు ఈ బ్రాండ్ వాళ్ళకి మా ఫ్యామిలీకి ఒక బిజినెస్ డీల్ ఉంది ఇదిగో నిశ్చిత వేసిన రింగు ఎంత ధర తెలుసా చెప్పండి అది బయట నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ మీ అల్లుని పరిచయం చేయండి అని చాలా చెప్పలేదు మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం వీడిని పట్టుకొని చావు కొట్టి ఆ నాలుగు కోసి పడేయాలి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ అమ్మాయి కూడా ఇటువంటి పనికి మాల వెద ముగ్గురుగా రానే రాకూడదు డబ్బులు లేని వాడైనా పర్వాలేదు గానీ నా చెల్లికి ఇలాంటి వ్యధను మాత్రం ఇవ్వను ఇవ్వకూడదు కాసేపు ఉంటే వాడు డ్రైవర్ కూడా దొరకట్టి ఇంత అంత అని చెప్తాడు ఖచ్చితంగా చెప్తాడు బాగా తెలుసు తప్పుగా అనుకుంటారు కొద్దిగా అలా అని చెప్పి నోరు మూసుకొని వెళ్ళిపోమంటావా ఏంటి వాడి కూడా అది వినపడాలి నువ్వు కాస్త ఆలోచించు వాడు అనిత గురించి ఏం చెప్పాడు విన్నావా అదంతా ఇక్కడ వద్దు మళ్ళీ మాట్లాడి కాసేపు మనిషి కూడాల్సిన ఒక్క లక్షణం ఉందా వాడికి చెప్పు సరిగ్గా చూడు చూస్తున్నా బాగా చూడరా రే బాబా కొద్దిగా ఊరుకోరా ఎవరు నా గురించి పొగుడుతూ మాట్లాడుతున్నారు కరెక్టే కదా నేను చెప్పింది కరెక్టే కదా మామూలుగా మనల్ని ప్రేమించిన ఒక అమ్మాయి మనకంటే పనికి మాలిన వేదం ఒకరిని పెళ్లి చేసుకుంది అనుకో చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది కదా ఉంటుంది కదా నీ స్థానంలో నేనుండుంటే ఇటువంటి పనికి మాలిన బుద్ధి లేని వాడికి పెళ్లి చేయడానికి నేను ఒప్పుకొని ఒప్పుకోను నేను అస్సలు ఒప్పుకోను నాకు ఒకటి అనిపిస్తుందిరా వీడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆ అమ్మాయి ఖచ్చితంగా ఏదో ప్లాన్ వేసే ఉంటుంది నీకు అలా అనిపిస్తుందా నాకు అలాగే డైరెక్ట్ గా చెప్పు ఆ 
ఊటీలో ఉన్న థామస్ వాళ్ళ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోమని నాకు ప్రపోజల్ వచ్చినప్పుడే అనుని పెళ్లి చేసుకోమని నన్ను అడిగారు థామస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఊటీలో నూట యాభై ఏకల టీ ఎస్టేట్ అదే విధంగా కొడికొనలో కాఫీ మూనార్లో ఏలకుల ఎస్టేట్ ఎంతైనా పెద్దవాళ్ళే కదా కానీ నిజం చెప్పున ఆ వ్యక్తి ఫ్రాడ్ నాకు ఆయన మీద నమ్మకం లేదు నాకు మీ మీద నమ్మకం నువ్వు బాగా విను నవ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ దానికైన <laughs> అది మాత్రం కాదు ఇదంతా చూస్తే నాకు ఏమనిపిస్తుందో తెలుసా నీ ఫ్యామిలీ కూడా కలిసి మోసపోయారని ఇది నీ లైఫ్ అను నిన్ను నచ్చి నిన్ను అర్థం చేసుకుని మనిషితో ఉంటేనే నీ లైఫ్ బాగుంటుంది మరెందుకు నన్ను వదిలిపెట్టా ఒకటిగా చేరాలని నేను ఇలాగే వదిలి వెళ్ళిపోలేను ఆ కోతి దగ్గర నుంచి నిన్ను ఎలాగైనా కాపాడాలి ఇదంతా నిన్ను ఇంప్రెస్ చేయడాని కోసం నేను అనట్లేదు కానీ నువ్వు నాతో పాటు వస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటావు ఒప్పుకుంది ఏంటి కామెడీ చేస్తున్నారా తను నాతో రావడానికి ఒప్పుకుందంటున్నాను మీరంతా నన్ను రెచ్చగొట్టి నేను తనతో మాట్లాడాను ఇప్పుడు తను వస్తానని ఒప్పుకుంది వేదవాక్యాలు మాట్లాడుకుంటుంటే వాటిని సీరియస్ గా తీసుకున్నట్టు ఏంటి వేదవాక్యాలు మీ ఇద్దరికి అంతేరా మర్యాద చక్కగా నాతో పాటు రండి నేను తనను తీసుకెళ్లాలంతే ఎలాంటి గిఫ్ట్ ఇచ్చే ముందు చూసుకో వెంటనే ఓపెన్ చేయొద్దు అని చెప్పు అదిగో వచ్చింది నువ్వు బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నావా అవును నా మనసుకి కరెక్ట్ అనిపించే పనే చేస్తున్నాను అటువైపు వెళదాం త్వరగా రండి తీసుకెళ్తున్నావా తనే మనల్ని తీసుకెళ్తోందా ఓ పని చేద్దాం నేను బండి తీసుకొచ్చేస్తాను మీరు బయట వెయిట్ చేయండి ఎవరు రావడం లేదు అదే మీరు రేపొద్దున అందరం చర్చిలో కలుసుకుందాం మీరందరూ ఫ్యామిలీతో వచ్చేయాలి సరేనా ఏమిటి ఇలా రండి ఏమైందే నాకు ఏదో సందేహంగా ఉందండి ఏంటిది అను కనిపించడం లేదండి కనపడతలేదా అన్నయ్య నేను ఇల్లంతా వెతికాను అను ఎక్కడా లేదు మనం పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేద్దాం అయ్యో ఏమిటి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అండి నాశనం చేసేసింది వెళ్లే దారిలో నన్ను ఇంటి దగ్గర వదిలేడి వదిలేస్తాను అమెరికా గర్ల్ అయినా అత్తలి గర్ల్ అయినా యూరోప్ గర్ల్ అయినా తన ఆఫ్ చేయరా యానాం గర్ల్ అయినా లవ్ గాడ్స్ లో నేను మీ గోకుల్ ని ఈ అద్భుతమైన సమయాల్లో నేను నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నా 
ఈ అద్భుతమైన సాంగ్ విన్నప్పుడు అది నీ కోసమే పాడినట్టుంది ఈ సాంగ్ ని నాతో కలిసి మీరు వినండి ఇక్కడున్నారా అవును ఇదంత ధరా నువ్వు వెళ్ళి మనోళ్ళందరికీ చెప్పు మనుషులు పెట్టి మొత్తం ఎత్తికిచ్చి మనం ఒక్క నిమిషం ఆగండి ముందు మన ఇద్దరం మాట్లాడాల్సిన పని ఉంది ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళ దగ్గర అంతా అనుకోకుండా జరిగిపోయింది చెప్పరా తన పెళ్ళికి వెళ్ళాము కానీ నేను కావాలని వచ్చేసింది తను నా వైఫ్ ప్రియా తను తను అను తన ఏంటి మాధవ్ ఏం జరుగుతోంది అంతా చేయదాటిపోయింది నాకేం అర్థం కావట్లేదు అది అన్ని చెప్తాం ముందు లోపలికి రానివ్వండి లోపలికి రండి రండి ఒక నిమిషం ఆగండి చెప్పులు బయట వదిలేసి రండి తప్పుగా అనుకోకు తనకు అన్ని నీట్గా ఉండాలి రండి వాట్ హ్యావ్ యూ డన్ మాధవ్ ఇట్స్ సో అన్ఫేర్ ఇక ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలుసా పిల్లలు పుడతారు లేదు తను బాగా ఆలోచించుకునే వీటితో వచ్చేసింది కానీ ఇదంత పెద్ద సమస్య ఏమీ కాదు మనం సాల్వ్ చేసేచ్చు ఎలా సాల్వ్ చేయగలరు అనుకుంటున్నారు నువ్వెలా సాల్వ్ చేస్తావు మేం కావాలంటే ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా హోటల్కో లేదైనా రూమ్కో వెళ్ళిపోతాము జరి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నేను ఇలా మాట్లాడడం లేదు నేను ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నాను అను టెన్షన్ అవ్వద్దు మనం మనం పోలీసులకి ఇన్ఫార్మ్ చేద్దామా పోలీసుకి వాళ్ళే చెప్పుంటారు ఆ ఫోన్ ఇవ్వ జరి నీ ఫోన్ ఇవ్వ హలో హలో నేను అను తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది మీరు చేరాల్సిన చోటికి కరెక్ట్ గా చేరుకున్నారా ఒలింపిక్స్ కెళ్ళి మీరు పాల్గొనొచ్చు హై జంప్ లో గోల్డ్ మెడల్ మీకు కన్ఫర్మ్ నన్ను క్షమించండి ఎందుకు నేను చేసింది పెద్ద తప్పే మీరు నచ్చలేదని నేను ముందే చెప్పుండాల్సింది మీతో లైఫ్ మొత్తం లీడ్ చేయాలని తలుచుకుంటే ఇలా చూడండి ఏ జరిగినా మన మంచికే ఈ రోజు నువ్వు గోడ దుగ్గు కాబట్టి ఈ రోజు ముగిసిపోయింది నీ పెళ్ళైన తర్వాత నీ ప్రియుడు నుండి చూసుంటే ఒక రిటర్న్ లేకుండా ఎలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను చేయను ఇప్పుడు సమస్య ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ లో నేను ఒక పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను పిచ్చి వేళ తర్వాత క్యాటరింగ్ కాస్ట్యూమ్ ఆర్నమెంట్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఆ నెక్లెస్ ని నేను అక్కడే పెట్టేశాను షెల్ఫ్ పక్కన నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల పదిహేను రూపాయలు అది ఎక్కడున్నా నేను తీసుకొచ్చేసాను అండి రేపే వెళ్ళి అదే జ్యువెలరీలో రిటర్న్ చేస్తాను మార్కెట్ కూడా ధర పెరిగే టైం ఏది అందువల్ల పదిహేను లక్షలు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు సమస్య లేదు ఐఎమ్ హ్యాపీ అతని మొహం మీద ఒక గుద్దు గుద్ది వచ్చి ఉండొచ్చు కదా ఎవరు హలో 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 ఇక ముందు సమస్య ఏముండదు కదా ఒక సమస్య ఉంది ఇక్కడ ఉండేది ఒకే రూమే ఓనర్ పైన ఉంటాడు ఆపోజిట్ లో కూడా బాడుకు వచ్చేసారు ఆ రూమ్ లో వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు మనం ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉందాం అయ్యో పర్వాలేదు మేము ఇక్కడే పడుకుంటాం ఓకే కదా అది కరెక్ట్ గా ఉండదురా అదేం పెద్ద సమస్య కాదు చూసుకుందాడే అయ్యో ముందు నేను ఫ్రెష్ అవ్వాలి అక్కడ గోడ దూకేమైంది అలర్జీ ఉందా ఒక చిన్న వ్యాధి ఉంది న్యూక్లియర్ బాంబ్ పేలినా కూడా తనకి ఎటువంటి సమస్య ఉండదు కాస్త దుమ్ము ఉన్నా లేక వస్తువులైన అటు ఇటు మారినా తాను అస్సలు తట్టుకోలేదు తను ఇంత శుభ్రంగా ఉండడం వల్లే మా అమ్మ నాన్న కూడా ఇంటికి రావడం లేదు హలో పిలవండి 
ಜರಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಾಂದಿ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಧವದಿ ಓ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಇಂತ ತೊಂದರೆಗಾ ಜರುಗುತ್ತೆನೆ ಊಹಿಸನೇ ಲೇದು ಏಂಟಿ ವಿರಪಟ್ಟಲೇದ ಬಡಕಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಬಂದಿ ಉಸ್ತನಾನ್ ರಾ ಉಸ್ತನಾನು ಅಕ್ಕಡೆ ಚಾಲಾ ಅವಸರಂ ಛೇ ಕರುವೇ ಹೋಯಿಂದೆ ಹೇ ಒಂದು ಚಿಟ್ ಬ್ರೋ ಕಾಸ್ತ ನಾವು ಹೊಸನ ಹೊಸನ ನಾನ ಜರಿ ನೀವು ಎಂತ ತೊಂದರೆ ಪಡಕೂಡದು ನಾನು ಅರೆ ಕೋಯಂಡಿ ಕೋಯಂಡಿ ಏ ಅದಿ ಕಾದು ಇಂಕ ವಾಗ್ತೆ ನೀ ತಲ ಕೋಸಿಸ್ತಾ ಕಚ್ಚಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಡಿಯರ್ ಬಾನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪುಡು ನೀನು ಚೆಪ್ಪಪೋಯೆ ವಿಷಯಾನಿ ಕಾಸ್ತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗಾ ತೀಸ್ಕೋವಾಲಿ ನೀವು ಏನು ಅಂತನಾವ್ ಲೇದು ನಾನು ಇದ್ರಮ ಇಕ್ಕಡೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಉಂಡಿ ಕೊನೆ ರೋಜಲ ಹೋಗುತ್ತನೈ ನಾನು ಇಕ್ಕಡೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಾದು ನಾನು ಇಕ್ಕಡೆ ಜೀವಿಸ್ತನಾವ್ ಅಂದಕೋಸಮ ಮೇ ಇದ್ದರು ಒಕ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಅಕಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡ್ನಾಮು ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲೋದು ಕಾಸ ಪೆದ್ದಲು ತೀಸ್ಕೊಂಡೆ ಮೇಮ ಅಕಡಿಗೆ ಹೊಚ್ಚಸ್ತಂ ಗದ ಹಾ ಹಾ ಓಕೆ ರೈ ಬಾಡು ಕೊಂಡಡವಂತ ವೇಸ್ಟ್ರ ಒಕ ಫ್ಲಾಟ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡಾವ ನೆಲ ನೆಲ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿಲಗ ಸರಣಾ ಮೇಮ ನಿರ್ಣಯಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾವ ಕದ ಕೊನೆ ನಗಲ ಉನ್ನೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋ ಲೋನ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡೆ ಸರಿಪೋತಂದೆ ಆ ನೂನು ಹೊಚ್ಚೆಟಪ್ಪುಡು ಕೊನೆ ನಗಲ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿಂಡೊಚ್ಚು ಕದ ಕಲ್ಲನೆ ಚೂಸಿ ಪ್ರೇಮಿಂಚಿನೋಲೆ ಶಾಲಾ ಮಂದಿಲು ನಾರು ಈ ವೆನ್ನಿನ ಸಮಯಂಲೋ ಪ್ರೇಮಿಂಚಡ ಎಂತ ಆನಂದಂಗ ಉಂದಿ ತೀನೆಲಾಗ ಈ ರಾತ್ರಿ ಚಾಲಾ ತೀಯಗ ಉಂದಿ ಓಕ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಗಾ ನೇನು ಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಗೋಕುಲ್ ಹಲೋ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮೋಚರ್ ಲೈಕ್ ಹೋತೆ ಮೇ ಮಾಮೋಚರ್ ಲು ಮಾತಾಡ್ತಾಮೋ ಹಾ ಐಪಿನ್ ಐಪಿನ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇ ಪಟ್ಟ ಪಗಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಜೇಸ್ಕೊನಿ ಕೂಲ್ ಗಾ ಬೈಲ್ತೇರೆ ಸರ ರಾತ್ರಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರುಡು ನಕ್ಷತ್ರಮು ಆದಿ ಇದಿ ಅನ್ಕೊನಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತನಾರ ಕದ ಅದಿ ಸರೇಲೇ ತರವಾತ ನಿನ್ನಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಗಾ ಉಂಡಿ ಅನುಕ ನಚ್ಚಿಂದ ಅನುಕ ಚಾಲ ನಚ್ಚಿಂದಿ ಇದಿಗೋ ದೇನ್ ದೀಸ್ಕೆಲ್ಲೋ ಪಿಟ್ಕೋ ಇದು ಕಚ್ಚಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿಟ್ಕೋ ರೇ ಪೊದಿಟ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈ ಓಕೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ರಾ ಕಂಪನಿ ಪೇರೇಮೋ ಐಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ವಾಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಮ್ ವಾಳ್ಳ ವಾಯ್ಸ್ ಲೇ ಕಾವಲಂಟ ಮನೆ ಮಿ ಶೋಕ ಮುಂದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಚೇಸದಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದಂತ ಇಚ್ಚಸ್ತರ್ಲೇ ಓಕೆ ವೇಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಐತೆ ಪ್ರೇಮಿಂಚಡಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯಂ ಲೇದ ವೆನ್ನೆಲ ಕಾಂತಿಲೋ ಓಕೆ ಕೋಡಿ ವಾಲನ್ ಪಿಲ್ಸಿ ಆಡ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಮಾವಲ ಕಾದು ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಾರಾ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ಅನೇ ಡಬ್ಲ್ ಇಸ್ತಾನು ಇಸ್ತಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಂಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಚೇಕಂಡಿ ಸರ್ವಾತ್ ಒಚ್ಚಿ 5 10 ನಿಚ್ಚು ಮೋಸನ್ ಜೇ ಗೋಡ್ ಚೆಪ್ತನ ಅರೆ ಏನ್ ಟ್ರಾ ಮೇರೆ ಇಸ್ತಾನ್ ರಾ ಏಂಟೋ ಇಪ್ಪುಡು ಡಬ್ಲ್ ಇವನ ಟೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತಾರು ಟ್ರೈಲ್ ಮಾತಾಡ್ ಚೂದಾಂ ಚೂಸ್ಕೊಂಡಾಂ ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇ ಐಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಯೊಕ್ಕ ಪಿಎಂಪಿ ನಗರ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ವಿಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಂಗಾ ಉಂದಿ 2 BHK ವಿಲ್ಲಾ 45 ಲಕ್ಷಲ ನೊಂಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ವಸ್ತುಲನ್ನಿ ಕಂಪನಿನೆ ಚೂಸ್ಕೊಂಡುಂದೆ ಮೀರ್ ಕಾಲ್ ಚೇಯಲ್ಸಿನ ನಂಬರ್ 98 ಅರೆ ಆ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಿಲ್ಲಾರಾ 45 ಲಕ್ಷಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಉಂದಿ ಅಂತೇ ಕಾಕ ಪಿಎಂಪಿ ನಗರ್ ಲೋ ಡೀಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡೀಲ್ ಹಾ ಇದು ಒಕ ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿ ಚುಟ್ಟು ಮೊಕ್ಕಲು ಉಂಡೇಲಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಂ ಈ ವಿಲ್ಲಾ ಮೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಉಂಟನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ನಾನು ಮೀರಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಟ್ಟಟ್ ಉಂಟೇ ನೀನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ చేసిస్తాను ಮೀರಿದ್ದರೂ ಸೆಲಿಬ
ఇంట్లో నిర్భయంగా మీరు ప్రశ్నించచ్చు అడగండి బీఫ్ బరోటా బీఫ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆంధ్ర వాళ్ళందరూ కూడా బీఫ్ ని బ్యాన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నారు చా ఒక దంత మనితో నేను సారీ సారీ నేను తాగడానికి ఏదని తీసుకొస్తాను నిన్ను ఇన్ని సార్లు చెప్పాను షార్ట్ మిస్ చేయకుండా ఎడిట్ చేయమని ఎంత కష్టపడి తీసిన సీనో తెలుసా వద్దు మితది రేప్ చూసుకోవచ్చు మనస్ఫూర్తిగా ఎవరు పనిచేయలేదు అయితే అక్కడే మన ఎఫ్ఎం కి గెస్ట్ గా పిలిస్తే పనిచేయలేదు కదా సరే నెమ్మదిగా ఉండేది మీకు నచ్చలేదు కదా సరే మేడం ని బాగా అర్థం చేసుకున్నారు ఆహా అవును థాంక్యూ ఇది ఫస్ట్ టైం వల్లే నాకు పోతే ప్రియా చేసే సూపర్ కేక్ మీరు తినొచ్చు ఆహా ఈ మూల్లో ఫేమస్ అయిన బేకర్ తను ఇప్పుడు కేక్ బిజినెస్ లో బలి ప్రాఫిట్ సర్ మీరు ఏం చేస్తుంటారు నేను ఒక బిజినెస్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు మన అసోసియేషన్ సెక్రటరీ నాకు సహాయం చేయగలరా నాకు హెల్ప్ కి ఎవరైనా కావాలి పార్ట్ టైం చాలు పార్ట్ టైం వాళ్ళే దొరుకుతారు సుందరి బామ్మ అని ఒక ఆవిడ ఉన్నారు ఆవిడ పంపిస్తారు రెండు గంటలు పని చేస్తారు ఓకేనా ఓకే మీకు కావాలా ముందు ఉదయం వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు ఇన్ఫినిటీ సొల్యూషన్స్ లో హెచ్ఆర్ మేనేజర్ ఓ దట్స్ నైస్ వెళ్దాం ఓకే గుడ్ నైట్ ఓకే ఓకే గుడ్ నైట్ సాహిత చెప్పిన సుందరి బామ్మ ఓ ప్రియా నువ్వేనా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారా నేను పరిగెత్తుతున్నాను ఇక్కడికి రావడానికి ఓ ఇంత చెత్త చేరుతోందా పనస గింజ పనస తోలు పనసాకులు ఏం చెప్పడానికి లేదు నిన్నంతా ఇక్కడ పారేస్తారు అరే ఎక్కడేంటమ్మా మన సిటీ వాళ్ళు చేసే పని పక్క కాంపౌండ్ లో పడేయాల్సింది అరే ఇక్కడ ఉన్న పనులన్నీ త్వరగా చేసేసుకుని తర్వాత నేను సాయిరాం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి మా జనానికి ముందు థామస్ వాళ్ళ ఇల్లు నువ్వు లోపలికి వచ్చి పోయి ఎక్కడుందో చూపించు ఓకే ప్రియా నేను వెళుతున్నాను ఆఫీస్ కి టైం అవుతోంది అయితే మీరు కొత్తగా అద్దెకొచ్చారు అంతే కదా రెండు నెలలుగా నేను ఇక్కడ లేను కన్నడలో ఉన్నాను మా చిన్నమ్మ ఇంట్లో ఉన్నాను నేను పేరు కదరేసును ఆ ఇంట్లో ఉన్నారు జయమోహన్ సార్ ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక కొత్త వలేసి ఉంటారు కదా అయినా ఆ చివరి ఉంటారట కదిర్ గారు నా పేరు మాధవ్ జరి ఆ నేనే ఈ బిల్డింగ్ కొనాలనుకున్నాను అయితే మీరే కొన్నారు నలభై లక్షల వరకు మాట్లాడాను కానీ మీరు ఇంకా ఎక్కువ ఇచ్చి తీసుకున్నారు కదా అది నేను ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశానంటే అది ఒక లాభం ఆశించే పొట్టి వాడితో మీకు ఏదైనా సంబంధం ఉందా ఉంది ఎలాగా మా కజిన్ మూలంగా మీరు ఎలా తెలుసుకున్నారు ఈ అను పెళ్లి ఎందుకురా తర్వాత విల్ల అమ్మే ఐడియా ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్పండి విల్లని అమ్మడమా లేదు ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పాను అలా ఏదైనా ఒక ఉద్దేశం మీ మనసులో ఉంటే నాకు చెప్పండి మీరందరూ మర్చిపోకుండా ఒకసారి మా ఇంటికి రండి నిన్న కూడా అంబిక ఫోన్ చేసేటప్పుడు మీ గురించి చెప్పాను కాదు చాలా మంచి మనిషి వచ్చే నాళ్ళు కాలేదు అప్పుడే ఇల్లు అమ్మేస్తారా అని అడుగుతున్నారు ఇలాంటి వాళ్లతో మనం మాట్లాడితే ఇక రోజులు గడిచినట్టే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కోలా ఉంటారు దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోకు నువ్వు ఎంతటి కదా ఫిక్స్ చేశారు 
I'll be there in half an hour. Okay. Please, go there, Rana. Ah, what's the matter? Ah, bad luck. Namaskaram. Where are you going? Hey, Anu. Ah, evening color down. Look, sir, choose well. This design is all about bold and ordered suchay. Hmm, nice. If you want to get up here, you can get up here. Priya, I'm going to get up here. I'm going to get up here. Bye. Bye. Did you get up here? Hey, Baker. I'm going to get up here. What's up? आनुक चुप्पे दान को नानो, डिजाइन फेक्स चेयर दान की, कहने तने चाला बिजी। Hey, nice, really? ने निजी में मार्टर तन, ना चैनल चूसा करता? बालों, वेंटर ने सेल्फी तीस को ने अब भी लगा दो। Okay, आज बुत में ने बैक करने, वो का टाइटल लगा दो। हाँ, एक्सक्लूसिव का लगा दो, में तो को पाई पड़ता हो। सायरा माँ, सेल्फी � Jerry! Jerry! Madan! What's going on, sir? Where are you? Where are you? Hey, Tamil! I'm not a kid! I'm not a kid! I'm not a kid! I'm not a kid! Hello, some program is top rating! Oh! That's also the total rating in second place. Congratulations. Congratulations. That's it. Okay. What's up? What's up? What's up? I'm going to show you. Now we're going to rating the program. We're going to get a lot of money. Now we're going to get a lot of money. We're going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. We're going to get a lot of money. We're going to get a lot of money. Do you have any money offer? If you don't have any money, we'll go. Do you have any money? I'll go. I'll go. Hey, I'll go. 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 I Anna, I'm going to help you. Tell me, madam. I'm going to help you. Oh, madam. I'm going to talk to the secretary. I'm going to do what I'm doing privately. No, I'm going to do it privately. I'm going to talk to the secretary. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Uncle, I'm going to talk to you. 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 ஏ यांडे पाता दिल ले बेटर नहीं ना करने पिस तोंडे। हम्म आधो को साइकोलॉजी। मानो जीवित होने इनको मिट्टे के टपड़े ये इंतक मुंडो ना कष्टाले पर लेदर पिस तोंड तोंडे। हाँ? नहीं सीरियस को मार्टर तो ना नो। आ प्रिया ये द जीवित होने अंदर के साधारण ना जरिये वे इला प्रतिविषय ने के डिप्रेशन होतो उन्टे मानक डिप्रेशन म Rep wonder gan ini encah istano, sunder bama rep rado. 
నాకు వెడ్డింగ్ కేక్ ఆర్డర్ వేరే ఉంది ఓకే అయితే రేపు ఉదయం జాగింగ్ క్యాన్సిల్ నేను ఉదయమే నిద్రలేసి కిచెన్ కు వెళ్ళి టీ చేస్తాను అలాగే నాకు తెలిసిన అన్ని పనులు చేస్తుంటాను మిగతా నువ్వు చేస్తే చాలు హ్యాపీయా బాగుందిరా ఏంటి ఎందుకురా మమ్మల్ని బిల్లు లేదు దేని గురించి చెట్టు మీద నుంచి పడిన విషయం ఏమైంది చిన్న దెబ్బేనా సెక్యూరిటీ చెప్పినప్పుడు భయపడిపోయాను చిన్న దెబ్బేలే మనం మా పనస చెట్టుని కొట్టేద్దాంరా రెండు రోజులు మన సెక్రటరీ కూడా ఒక మనిషిని రెడీ చేస్తానన్నాడు ఈ పక్కన కొమ్మలు నరికేస్తే సరిపోతుంది ఏ చెట్టంతా నరికేద్దాం చాలా చెత్త చేరుతోంది మాకు డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది ఇప్పుడు అందరికి ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తాను రేపటి టైం మన టైం రేపంతా ఊరు తిరుగుతున్నాం తర్వాత డిన్నర్ తింటున్నాం ఎక్కడ తెలుసా తాజ్ లో తెలీదు నాతో కలిసి మంచి పండే వేస్ట్ అయిపోయినట్టుంది దీన్ని ఎలా నేను క్లీన్ చేయాలి ఇది నేను క్లీన్ చేస్తాను ఏంటి ఇది నాకు బాగా అలవాటే బెల్లంతో ఒంటింట్లో పనులు అయిపోయాయా ఈవినింగ్ పార్టీ విషయం మర్చిపోవద్దు అను ఇక్కడ చూడు నువ్వే వచ్చి క్లీన్ చేయి మరి ఇంత శుభ్రంగా ఉంటే మాతో పాపం ఈ పనస చెట్టుకు తెలియదు కదా అన్ని శుభ్రం మేనియా ఏమంటారు ఎదురింట్లో <laughs> ఏం మనిషి అయ్యా వీడు ఇది నేను చూసుకుంటాను హలో ఐడి ఫిక్స్ విల్లా నుండి అదే రాజు చెప్పింటాడు కదా ఈ పనస చెట్టు కొట్టేయాలని కాస్త తొందరగా పంపేయండి ఓకే రే చెట్టు కొట్టడానికి రేపు వస్తారంటారా అంతకు ముందు నేను ఈ కొమ్మను కొట్టేయాలరా రేపు వస్తానన్నారు కావాలి చూసుకుంటారులే నువ్వు తొందరగా వెళ్ళి రెడీ అయ్యరా మీటింగ్ ఉంది కదా ఓహో సరే క్లీన్ చేసి అయినా వెళ్తాను మీకేమీ కొంచెం ముందుకు రా రమ్మని ఈ వయసులో పళ్ళు రాలిపోతే తినడానికి కష్టం తెలుసా చూసించాలి వెళ్ళు అయితే మీ నాలిక వల్లే మీ పళ్ళుకి సమస్య అంటే ఈ వయసులో మీకు ఎందుకు సరే చూచి ఈ ముసలోడికి ఇంత వయసులో కూడా ఎంత బలిపో చూసావా మన ఇంట్లో మనం ఊరికే నిలబడి మాట్లాడుకుంటే దాన్ని గొడవ అంటున్నాడు ప్రియా ఎక్కువగా వాగడం అంటే ఎవడైనా గొడవనే అనుకుంటాడు రే ప్రియా మీద ఏం తప్పనట్లేదురా ఏంట్రా ప్రియాలు అంటే ఒక శుభ్రతను ఇష్టపడే మనిషికి చెత్త చూస్తే కోపం రాకపోతే వేరే ఏమొస్తుందిరా ఆఫీస్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఏంటో తెలియదు హలో సార్ ఈ డిజైన్ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మేడం అలాగా అయితే ఇది ఓకే థ్యాంక్ యూ
ఇప్పుడు మనం మన వర్క్ షీట్ గురించి మాట్లాడదాం అవును సార్ అవును నేను మాట్లాడితే చాలు వాళ్ళు నన్ను ప్రేమించడం మొదలు పెడతారు మా దగ్గర చూపిస్తా బాగున్నా అదంతా వర్కౌట్ అవదు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రీషెడ్యూల్ హలో హలో ఒక్క నిమిషం రా ఇప్పుడే వస్తాను హలో నేను ఒక మీటింగ్ లో ఉన్నానమ్మా ఏంటి విషయం ఒక హ్యాపీ న్యూస్ అదేంటో చెప్పు ఆహా ఇంటికి వస్తేనే చెప్తాను ఓకే ఒక సర్ప్రైజ్ ఓకే మా ఆ రే అను ఫోన్ చేసింది కొద్దిగా అర్జెంట్ గా ఇంటికి వెళ్ళాలి ఏంట ప్రాబ్లమ్ లే అలాంటిదంతా ఏం లేదు ఏదో గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పింది ఇది సర్ప్రైజ్ ఇంటికి వస్తేనే చెప్తానని ఆ సర్ప్రైజ్ గుడ్ న్యూస్ ఇంటికి అయ్యి ఐదు నెలలు అయ్యింది అప్పు ఏమైంటుంది ఏదో మంచి జరుగుద్ది రే వాడి డాడీ అవబోతున్నాడు రా అలాగా రే ఏమైంది ఆల్్రెడీ బెడ్ ఉందా వస్తే పన్నులు రాల్తాయి రే కంగ్రాట్స్ రా నువ్వేన బయల్ దేట ఓకే అమ్మా నన్ను రమ్మంటావా రే ఆగాగు ఇక్కడ చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేయాలి నువ్వే ఎక్కడికి వెళ్తారా సరే ఆటోలో వచ్చేస్తాను జరి పార్టీ ఇవ్వాలి జీతం వస్తేనే కదా పార్టీ ఇచ్చేది త్వరగా నువ్వు డిలే చేసేకి సరే సార్ మీ పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది కష్టం అసలు ఇప్పుడు మీటింగ్ ఏంటి షర్ట్ అంతా దుమ్ము పట్టు ఉంది సూపర్ గా ఉంది హలో నమస్తే మనస్ఫూర్తిగా నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అదేంటి మామయ్య అత్తయ్య ఫస్ట్ సార్ వచ్చాం కదా ఒక సంతోషం ఒక ఉత్సాహమే లేదే అడగవే అవును కరెక్టే ఆ రోజు మీరు పారిపోయారు కదా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు నేను మొక్కలా సంతోషం చూస్తున్నాను ఎవరితోనే మాట్లాడడం లేదు చాలా టెన్షన్ గా ఉంటున్నారు ఏవడిగినా అందరితో అరుస్తూ ఉండేవారు మనిషి మారిపోయారు బీపీ ఎక్కువయ్యి ఒక రోజు హాస్పిటల్ లో కూడా ఉన్నారు అవునా నువ్వు ఇంకా వాళ్ళని భయపడలేవే అదే నీ కొలి ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాడు కదా ఎడ్విన్ ఆ కుర్రోడు చెప్తేనే అన్ని మాకు అర్థమైనాయి మీరు విల్లా కొనుక్కున్నది ఇలా సెటిల్ అయినది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా ఇప్పుడు నేను ఒక నిజాన్ని చెప్తా ఆ చెత్తనాయాలు పుట్టి ఎదవ ఉన్నాడు కదా ఎందుకు పుట్టాడు అన్నది తెలియకుండా సారీ సారీ అమ్మా వాడికి మన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసి ఇచ్చున్నాం అనుకో కొంచెం ఆలోచించు వీడే నా అల్లుడని చెప్పి మనం ఎవరికైనా పరిచయం చేయడానికి మనకి సిగ్గుండాలి కదా చండాలం అయిపోయేది ఇంత నిన్ను పొగుడుతున్నా గాని రాయిలా గుండిపోయారు నోరు తెరిచి ఏదైనా మాట్లాడండి నా చుట్టాలందరూ ముంబైలోనే ఉన్నారు మా పెళ్లి విషయంలో ఇలా అయిపోయిందని మా ఇద్దరు మనసులో ఎప్పుడో ఒక చిన్న బాధ ఉంటుంది కానీ మన అందరికి ఇంత తొందరగా రీయూనియన్ అవుతుంది నేను ఊహించనే లేదు మేము కూడా ఇది ఇప్పుడు మన జర్రీ చెప్పినట్టు మన అందరికీ రియూనే మనం ఇంటి దాకా వెళ్ళి బామను చూస్తాం తిరిగి వస్తాం అబ్బే అది అదంతా ఇది చెప్పేసిందిలే మాకు మనం వెళ్తాం తిరిగి రావటమే అక్కడ అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు జరే జరిగి నేను వచ్చేసాను ప్రియా అంతలో రెడీ అయిపోయావా ఒక్క నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు అనుకున్నాను ఇదిగో చూడండి అనుక్ ఒక చూడిదార్ జరి కుక్ షోట్ అను నీతో ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పిందా లేదే ఏంటా విషయం కానీ విషయం నాతో తను చెప్పలేదే నువ్వు తనేమడక్ సరేనా ఒకవేళ అందరికీ సర్ప్రైజ్ గా చెప్పాలనుకుంటుందేమో ఊరికేనా ఊరికేం కాదు కష్టపడే గర్భం దాల్చింది వదలండి వదలండి టైం లేదు టైం లేదు కదా
Manu? Lopal ever layer and kuntanu. Kani bike kai to undi. Nen kalje na? ये वहीं दे हॉस्पिटल के वहीं न बिल्डों डरा अलग ही थे मरे चिपल तरह दर ना केंद्र को बागा टेंशन गांव दे नेनो पंजास्ता आपु के काल चेचु सा हेलो अपो पार्टी आई पिंड है जेरी जेरी ने क्या नो फोन जेस चला ले दे नीतो ने क्या उन्नड़े ये वहीं दे वाड़ी कोड़ा फोन जेले दंटा हेलो हेलो दीवर सरे ओपन जाता हूँ मनोहर लागू बाइल देर नॉंगा बाइट के लिए देना तीनों सोता हूँ वो तो ये प्रवेश रेस्टोरेंट को ओपन लाउंड तो बहुत बड़े पार्टी पहले पहले करता हे बिया बंदूक ले रूल ले कुंडा इन द कालों वंटर का उन्नार करता शरण का अन्य मर्च पे कॉम्प्रोमिस आये इंटर यों अलाई पोते आंधी के वेलुंट रहे हो गुड्डी का न्याय इंच अलग कुंटे प्रपंच वाले उन्ने वाटे कंधा न्याय इंच है जो मेरे मनसपुर्ति का चपड़ी वाले चेसन दिन न्याय मंटा रा ये तो ना हॉस्पिटल ला उन्ना रेमाने टेंशन पड़ते वाले मोकड़ा ये कोमनी ये नौ साल में मले नरक मन चपड़ा ना कह केन डालो जिस तरह रो मैं नडी की नडी की समाधन नहीं चपड़े वाल लीला चाहिए डों करेक्ट आ थप्पा करेक्ट आ थप्पा चपड़ी थप्पे हाँ हाँ हम्म कॉटन ने बंडी मेरे इन तरफ दो जेरी माधव शब्द लेकुनेबंधी We are really sorry. Uh, sorry, Chapal Sanosray, on that day. I am just tired. Go on, dear. Tarva Chudha, good night. Sorry. Good night, Chapin. And <laughs> that's all right. Me and Kuda will be fine. Me and Nalguru will be planning to have an outing on that day. Dani ki mano, our guru will too. Ayo, rape ko dar do. Rape ko na ko ka bal ko order on that. Ah, order gate lani tarva tha chodo chhu. Rape mano party kal thano me maat lado. Ah, adi rape. रेपो मल्ली में वो तेरी कोस्ता हूँ आयो रेपो प्रिया प्लीज माँ को सरावा हाँ वेल्ले मुंडो पक गिफ्टीस था हमारे अधिति 
ఇదిగో ఒరిజినల్ జీడిపప్పుతో తయారు చేసింది అల్లుడికి ఒకటి ఇచ్చాను మిగిలింది ఒకటే అది మీకే అయ్యో ఇదంతా ఆయనకి అలవాటు లేదు అసలు ఇంట్లో ఇలాంటివి ఎక్కడ ఉండవు సారీ నేను కూడా ప్రియోగ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఇటువంటి విషయాల్లో మనం ఎంత దూరంగా ఉంటున్నామో అంత మంచిది కానీ ఇది నాకు అవసరం ఇప్పుడే యూస్ చేయాలనేమీ లేదు గిఫ్ట్ కదా విలువ గల గిఫ్ట్ ఉపయోగించుకున్న వాళ్ళకి ఇస్తే మంచిది అదే మంచిది అవును నువ్వు చెప్పే సరే ఏదైనా మిగతా అదంతా రేపు సాయంత్రమే గుడ్ నైట్ అలా ఫ్యూ గుడ్ నైట్ ఇది కూడా నేనే తాగాలనుకుంటా ఇంతలా అవమానించారేమిటి ఖచ్చితంగా వాళ్ళిద్దరూ ఫీల్ అయ్యే ఉంటారు తెలుసా ప్రియా ఏదో తోబుట్టు అన్నారు మీకు మాధవ్కి ఉన్నది చాలా గట్టి ఫ్రెండ్షిప్ అని డైలాగులు అన్నారు ఇప్పుడు చూసారుగా కాదు మాకు మనం వాళ్ళకు ఒక మాట చెప్పి దేనికి ఇలా జరిగినందుకు వాళ్లే కదా సంతోషించాలి మనం అలాగేగా అనుకున్నాం మా మావయ్య సారీ అని కూడా అన్నారు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు అది ఏమైనా కానివ్వు దాన్ని రిజెక్ట్ చేయటం లాంటి ఇన్సల్ట్ ఇంకేమీ ఉండదు పర్వాలేదు రేపు ఈవినింగ్ వెళ్తాం కదా అప్పుడు చూసుకుందాం తర్వాత వెళ్ళిన వెంటనే ఇన్విటేషన్ పంపిస్తా ఇన్విటేషన్ రాగానే నలుగురు విశాల్ తీసేసుకోవాలి అమెరికాలో పదిహేను రాత్రులు పదిహేను పగళ్ళు నేనే స్పాన్సర్ చేస్తాను ఫ్లైట్ టికెట్స్ తో కలిపి ఏమంటవే ఓకే ఏమైతే నీకు అమెరికా చెప్పినా కూడా నీ మొహల సంతోషం లేదు ఉండు ఉండు అమెరికా అంటే చెప్పుకుందా నచ్చకపోతే చెప్పు అట్లాంటిక ఆఫ్రికా అలాగే ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదాం సరే నేను ఒక వైన్ ఆర్డర్ చేయబోతున్నాను కంపెనీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇవ్వచ్చు నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఈ విషయంలో నేను ఎవరిని కంపల్ చేయను ఎవరి అడ్వైస్ కూడా నేను వినను మావయ్య వద్దు వైన్ అయినా కూడా ఈ చోట దొద్దు ఎందుకంటే కొంతమంది తప్పుగా అనుకుంటారు కదా ఆ తర్వాత మనకే అసహ్యం చూసారా ఇదే రక్త బంధం ఒక కేర్ వద్దు మా వాళ్ళు చెప్పిన మాటలకి నేను విలువిచ్చి నా మనసు నిండా బాధతో నేను ఇవాళ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా ఏంటనో అందరూ తెలిసిన వాళ్లే కదా ఆయన్ని తాగనివ్వు అతను ఎందుకు ఒంటరిగా తాగాలి కావాలంటే నేను అతని కంపెనీ ఇస్తాను నాకు ఒక రెడ్ వైన్ నాకు ఒక వైట్ వైన్ ఆయన తాగట్లేదని ప్రియా చెప్పింది అబద్ధమా మమ్మల్ని మోసం చేయడానిక అందువల్లే నేను వద్దు అన్నాను ఓకే ఓకే నిన్ను నేను చెప్పింది వాపస్ తీసుకుంటాను ఇష్టమైతే మాటలు అంటారు తర్వాత వాపస్ తీసుకుంటారు ఇవన్నీ మనం అలాగే వింటూ ఉండాలా ఏమిటి అది అలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మీకు ఒక నిజం చెప్తా ఈ ఫుడ్ ని మనం ఇలాగే ఉంచామంటే చల్లారిపోతుంది అందుకని ముందు తినేద్దాం ఏమైంది ప్రియా ప్రతి దానికి ఒక హద్దు ఉంటుంది ఈ చెట్టును లేక కొమ్మను ఇప్పుడే నరకాలి ఎక్కడ చూసిన పురుగులు వామిట్ వస్తుంది నువ్వు దేనికి ఇలా అరుస్తున్నావు మన వెలుకొనేటప్పుడు ఈ చెట్టు ఉంది కదా అలాగే ఈ బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి అనవసరంగా మాట్లాడద్దు ఇంతకు మించి నా కోపిక లేదు 
ఏమైంది ప్రియా ఏం సమస్య ఏం లేదు ఈ చెట్టు నరకాలి అంతే జరి అరే రే ఇంకా ఈ చెట్టు కొట్టలేదు అవును నరికేస్తే మిగతా వాళ్ళు తలనొప్పి లేకుండా ఉంటారు కదా అరే ఎందుకు ప్రియా ఇలా మాట్లాడుతున్నారు రే దీని పరిష్కారం ఏంట్రా రే నువ్వు ఏంట్రా తోడుగా మాట్లాడుతున్నావు నీ ముందే కదా కాల్ చేశాను ఆ రోజు కాస్త వెతుకారంటే ఎవరైనా దొరకకుండా ఉంటారా ఇక్కడ బీహార్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా అయితే మీరు వెళ్ళి వాళ్ళని పిలుచుకురావచ్చుగా మాధవ్ ఒక నిమిషం ఇది మా లోపలండి మేము చూసుకుంటాము మిస్టర్ మాధవ్ ఒక నిమిషం ఈ కాలనీలో మీరు సమస్యని మొదలు పెట్టారు ఎందుకు అనవసరంగా అరిచి అందరూ అడిగేలా చేస్తున్నా ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తే ఎవరైనా ఇలాగే ప్రవర్తిస్తారు ప్రియా కాబట్టి కావ సాఫ్ట్ గా చెప్తాను అయితే సరే ఓ పని చేద్దాం ఈ కొమ్మల్ని మేమే నరుకుతాం మా చెట్టుని ఎవరు నరకడంటే ఓ అంటే మేము దీని పరిస్థితినే ఉండాలంటారా అలా మేము ఇక్కడ ఉండలేము నేను ఈ రోజే మనుషులను పెట్టి కొమ్మలని నరికించేస్తాను అలా వీలు కాదు అంటే టైం వస్తే మేమే కొట్టిస్తాం అని అర్థం మీరు వేరేదో విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఇలా చేస్తున్నారు నువ్వు అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నావు ఎలా మాట్లాడాలి నువ్వు నాకు నేర్పించు ఇలా చూడండి మీ ఇద్దరు కలిసి అందరిని రెచ్చగొడుతున్నారు మారిపోతుందనుకోలేదు హాయిగా సాగిపోతున్న జీవితం మంచి భర్త రత్నాల్ లాంటి ఇద్దరు పిల్లలు దీనంతటినీ పొగాకు మార్చేసింది మొహంపై పెరుగుతున్న ఈ క్యాన్సర్ ను ఇప్పుడు తొలగించక తప్పదు ఇకపై ఏదీ గతంలా ఉండదు పొగాకు నా జీవితాన్ని నాశనం చేసింది ఖైనీ గుట్కా తంబాకు జర్దా పాన్ మసాలా ఇవి జీవితాన్ని చిన్న భిన్నం చేస్తాయి ఏమైంది ఏం కావాలి ఒక కాఫీ అడిగాను కాఫీ ఏదో పండు వాసన వస్తుంది కదా ఒక కాఫీ అడిగాను నీకు కూడా వాసన వస్తుంది కదా లేదు కాఫీ కదా అప్పు నాకొకటి అలాగే రే ఇదిగో నేను అడిగింది కాఫీ అప్పు టీ అడిగింది నేను ఈ రెండు ఇలా మార్చేస్తే సరిపోతుంది సరే బయలుదేరిన ఏమైంది వీడికి మాధవ్ ఇటు చూడరా అను ఇంట్లో పిలిచారు పోయాము తానెందుకు ఇంత పెద్ద సమస్య చేస్తున్నావు ఎవరు చేస్తున్నారు అవన్నీ మీ వ్యక్తిగత సమస్యలు వాటికి మాకు ఎటువంటి సమస్య లేదు రే ప్రియా ఈ విషయాన్ని ఇమోషనల్గా డీల్ చేసినందు వెళ్ళే రా ఈ సమస్యలంతా అను డీల్ చేసిన విధానం చాలా ఇమ్మెచ్యూర్గా నాకు అనిపిస్తోంది ఓహో నాకు ఆర్గ్యూ చేయాలని లేదు నాకు కూడా దీని గురించి మాట్లాడే ఇష్టం లేదు ఆ పనస చట్నీ కొట్టేస్తాను అప్పుడు సమస్య తీరుతుంది కదా అదే రెండు కుటుంబాలకి మంచిది అది కొట్టేసేది మంచిది కాదురా ఆ చట్నీ కొట్టేయొద్దు అది అక్కడే ఉండని అని చెప్పేదే రా మంచిది ఎదుటి వాళ్ళకి నీతులు చెప్పడం చాలా ఈజీ జరి ఆ సమస్య మనకొచ్చినప్పుడే దాని గురించి తెలుస్తుంది అయితే వదిలి కేవలం ఒక ఆకు పడ్డందుకు రా ఇంత సమస్య దాన్ని కొట్టేస్తాను సరే రే మీ ఇద్దరిని జై సార్ పిలిచారు రా త్వరగా రమ్మన్నారు ఓకే బాయ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు ఈ రోజు ఆ ఫ్యాబ్రిక్ మార్చి చదవాలి బ్రూక్స్ మాల్ పక్కన పనసపండు ఉత్సవం జరుగుతోంది మనకి స్పాన్సర్ చేసే వాళ్ళే దానికి స్పాన్సర్స్ ఈ రోజు నుండి వన్ వీక్ పనసపండు ఉత్సవమే మన ఫ్యాబ్రిక్ వెళ్ళి స్టార్ట్ చేయండి పనసపండ సార్ పనసపండు వద్దు సార్ మనము మామిడి పండు గురించి మాట్లాడదామా మామిడి పండు కాకపోతే ఇంకే పండైనా కూడా పర్వాలేదు పనసపండుకి బదులుగా మామిడి పండ నేను నా స్పాన్సర్ చెప్పేటట్టే నడుచుకోవడం కుదరదు పనసపండు పండ్ల ఇత్తులు ఇదంతా చాలా చీప్ అయిన కంటెంట్ సార్ నేను మిమ్మల్ని పనసపండు తినమని చెప్పలేదే ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే చేయమని వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఇదిగోండి ఇందులో ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ప్లాన్ చేసుకోండి వెళ్ళండి షుగర్ కరెక్ట్గా ఉంది ఏదో పండు వాసన ఏంటి నీకు వాసన వచ్చిందా ఇవ్వు ఇటు వాసన వస్తుంది లేదు పనస వాసన గుడ్ మార్నింగ్ వైజాగ్ 
మీ అందరికి ఇష్టమైన హలో ఎఫ్ఎం యొక్క హలో నమస్తే షో కి మీ అందరిని వెల్కమ్ చేస్తున్నాను నేను మీ ఫేవరెట్ జెర్రీ మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఆర్జే ఆర్జే మాధవ్ నా అభిమానులు అందరిని హలో నమస్తే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ రోజు మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్లబోయే చోటు చాలా అద్భుతమైన ఒక చోటుకి అది ఎక్కడ మాధవ్ సిఎంఆర్ మాల్ దగ్గర ఆ కార్యక్రమం జరుగుతూ పండ్ల మహా ఉత్సవం పండ్ల మహా ఉత్సవం మిత్రులారా మన రాజ్యంలోనే మొదటిసారి వైజాగ్ లోనే ఉత్సవం జరుగుతుంది పనస పండు గురించి చెప్పాలంటే అది మన రాష్ట్రంలోనే చాలా మందికి ఇష్టమైన పండు పనస పండు పండ్ల పాయసం పనస పొట్టు పండ్ల చిప్స్ ఆవు పెట్టిన పనస పండ్ల పులుసు ఇలా పనస పండుతో చేసిన చాలా డిషెస్ మీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి అలాగే మీతో ఒక విషయం చెప్పడానికి మర్చిపోయాను మన మాధవ్ వైఫ్ ప్రియా తన ఒక చాలా మంచి బేకర్ ఆమె రుచికరమైన పండ్ల కేక్ చేసి అదరు కొడుతుంది అవును ఆవిడ బేకర్ గానే ఉంటుంది పనస పండుతో తాను కేక్ చేస్తుంది అది తినడానికి చాలా బాగుంటుంది కానీ అది తినే భాగ్యం నా మిత్రుడికి దొరకదు అనుకుంటున్నాను మనం వీటిని విడిచిపెట్టి ఇప్పుడు మనం టాపిక్ లోకి వెళ్దాం పనస పండ్ల మహా ఉత్సవం దీనికి సంబంధించి ఒక విషయం నేను మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసి అడుగుతున్నాను మీ అందరింట్లో పనస పండు ఆ పనస చెట్టు విత్తనం ని నాటండి ఆ చెట్లు పెద్దగా మన రాష్ట్రం చల్లపడాలి మీరు పనస గింజ నాటడానికి ముందు ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి మనం పనస గింజ నాటి అది మొక్కై మాని పెరిగిన తర్వాత దాని వల్ల పక్కింటి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకూడదు అది రెండు కుటుంబాల మధ్య ఉండే మంచి సంబంధాలని చెడగొట్టకూడని కూడా చెడగొట్టద్దు అనే పదం మీరు వాడొద్దు మాధవ్ ఎందుకంటే అది ఒక మంచి పదం కాదు దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడతాను పళ్ళ చెట్టు ఆకులు మనకు నోస్టాల్జియా ఆ ఆకులు ఒక పుల్ల గుచ్చి అందులో గంజి తాగిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు ప్రజలారా ఈ విషయం ఎంత మందికి గుర్తుందో తెలియదు కానీ మనకు చిన్న వయసులో నాన్నగారు ఆ ఆకుతో ఒక టోపీ చేసి మన తలపై పెట్టి మన అందాన్ని పెంచుంటారు కదా మీ ఇంట్లో ఉండే పనస్ చెట్టు వల్ల పక్కింటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయిందంటే మీరు ఖచ్చితంగా పోలీసుల సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి చెప్పాలంటే విషయం తెలియన వాడికి దాని విలువ ఏం తెలుస్తుంది లే పోనీ కానీ నేను ఒక నిజం చెప్పాలా మాధవ్ పోలీసులు ఎవరు చెట్టు కొట్టేయరు పైగా పోలీసు వాళ్ళకి భయపడి ఆ చెట్టును ఆ చెట్టు మా పక్కింటి ఆయన ఒక పనస చెట్టును పెంచి దాని మూలంగా నా జీవితమో లేదా నాకు ఇంటికో ఏదైనా సమస్య అంటూ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా పోలీసులు అందులో తలదూరుస్తారు ఆ పనస చెట్టును వేలతో సహా పీకి పడేస్తారు జరి పనస చెట్ట ఏమిటి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక మంచి సాంగ్ ఇని చూద్దాం మాధవ్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ నా పనస చెట్టుని మాత్రం కాదు అందులో ఒక చిన్న కొమ్మని కూడా నేను కొట్టని వాళ్ళని కొడతానో లేదో నువ్వే చూస్తూ ఉంటావు చూడు ఫస్ట్ నీలాంటి ఒక పిచ్చోని ఫ్రెండ్ చేసుకుంది నా తప్పేరా నేను లేదంటే ఈ షోనే లేదురా నువ్వే రా పిచ్చోడు అది చూసేద్దాంలే ఏంట్రా ఓవర్గా మనం ఏమనుకుంటున్నావురా నరికి తీరతాను మాధవ్ ఇక్కడే ఉండండి ఏమిటయ్యా కూడా వస్తే కొడతారా ఏంటి ఎలా కొడతారో నేను చూస్తాను సార్ మీరు రండి మీరందరూ ఇక్కడే అందరూ ఇక్కడే ఆగండి మేము కమిటీతో మాట్లాడి ఇక్కడ వస్తున్నాం రండి కూర్చోండి అవమానపడి ఇలా మౌనంగా కూర్చున్నారు ఇలా జరిగినప్పుడు టీ పట్టుకొస్తారా మిస్టర్ జరి ఈ కాలనీలో ఇలా ఫస్ట్ టైం జరిగింది ఒకవైపే మాట్లాడకూడదు నేను న్యాయం చెప్తాను నిజంగా చెప్పాలంటే ఏంటిది ఈ అమ్మాయి ఏమైనా మొక్కని వాళ్ళ ఇంటి వైపు తిప్పి పెట్టిందా లేదంటే ఇళ్ళ మొక్కని వెళ్ళిపోండి బిల్డర్స్ మంచి అభిప్రాయంలో ఫ్లాట్ లో చెట్లు కొట్టలేదు అది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అయిపోయింది అలా ఏం లేదక్క వీళ్ళందరి ముందు మేము గొడవలు పడే వాళ్ళలా క్రియేట్ చేశారు అందులో ఏ సమస్య లేదు మనం అందరు ఒకరికొకరు తెలిసిన వాళ్ళే కదా అది అటువైపు ఉండే వాళ్ళకి తెలియాలి కదా నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఆ చోటు నా కొమ్మని మాత్రం నరికేయండి ఇది కాలనీ వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ అనుకోండి నేను ఎవరికి భయపడి చేయలేదు మీరు వచ్చి చెప్పినందుకు నేను కొట్టేస్తాను కొమ్మ కాదు సార్ చెట్టే కొట్టేస్తాను వాళ్ళు కచ్చిరానికి ఒప్పుకున్నారు కానీ సెక్రటరీ ఎవరికో భయపడి నేను ఇది ఒప్పుకోలేదని వాడు చెప్పాడు కదా ఇది నాకు చాలా తప్పుగా ఉంది అసోసియేషన్ వాళ్ళు చెప్తే సరే అన్నారు కానీ ఆ దేవుడు వచ్చి చెప్పినా కానీ నేను ఒప్పుకొని అన్నారు కాస్త ఆగండి నాకు ఎవరి దయ అక్కర్లేదు నిజమే చెప్తున్నాను కాపాడుకోవడానికి నేను ఈ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను నేను తలుచుకొని ఉంటే ఎప్పుడో దాన్ని పీక్ పడేసేవాడిని మీరు చూసారుగా ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సరిగ్గా చెప్పామమ్మా చూడండి చెత్త అంతా మన ఇంట్లో వేస్తుంది తనని ఏం చేస్తానో చూడు ఏ 
రండి <laughs> హలో జగన్మోహన్ సారా అలాగనే అందరూ అంటున్నారు రే మీ ఇద్దరు వల్ల స్పాన్సర్ చిరాకే కూర్చున్నారా తెలుసా ఈ షో సకంలో ఆపేయాల్సి వచ్చింది అయితే స్పాన్సర్ కి చెప్పండి జరి హలో ఎఫ్ఎం అదే చెప్పాడని రెసిగ్నేషన్ లెటర్ మెయిల్ పంపిస్తాను చూపియాలి అవునండి సొంత ఇల్లే అప్పుడు ఆ విల్ల కొన్నప్పుడు ఆ చెట్టు అక్కడేగా ఉంది అక్కడే ఉండే కానీ ఆ చెట్టు ఒక కొమ్మ మాధవ్ ఇంట్లో అలా చెప్పకండి ఇక మీదట మాధవ్ అనేవాడు లేడు ఇక చెప్పకండి ఆపోజిట్ పార్టీ అలా చెప్పండి ఈ విపక్ష దళం వాళ్ళ ఇంటి గోడ పైన మన చెట్టు ఒక కొమ్మ వాలిపోయినట్టుంది అందులో నుంచి కొన్ని ఆకులు ఆ మాధవ్ విపక్ష దళం వాడి ఇంటిలో పడి ఉంటాయి ఇంకా అది ఆపోజిట్ వాడు కట్టు కదా సార్ అది ఏమైనా కానీ సరే సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు ఒక కొమ్మని కూడా కొట్టేయొద్దు నేను ఎంత డబ్బైనా సెలవు చేస్తాను గౌరవం దాకా వచ్చింది రేపేస్ట్ ఏ ఆర్డర్ రేపించేయండి సార్ ఆ సమస్యలని నాకు వదిలేయండి ఒక రెండు రోజులు అటు పక్క నేను వస్తున్నాను కావాలిస్తే ఆ పనస్ చెట్టుకి నేను ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇస్తాను తరువాత నా ఫీజు గురించి మా జూనియర్ చెప్పే ఉంటాడు కదా అది ఇప్పుడు పూర్తిగా కావాలా మొత్తం ఇచ్చేయండి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను జరి ఏమిటా సౌండ్ హే వాళ్ళు హే చెట్టు కొట్టేస్తున్నారే అయ్యో నీ కాళ్ళు కొట్టేస్తాను రా చెప్పేది అది సరే నువ్వు మనుషులను రెడీ చేసావా ఈ చెట్టును కొట్టడానికి మనుషుల అవసరం ఏమీ నాకు లేదు తెలుసుకో రెండు రెండే రోజుల్లో ఆ చెట్టు నేను నరికి పడేస్తాను ఇలా చూడండి ఊరికే బాగదు మేమేం బాగడం లేదు నరకాలనుకుంటే నరికేస్తాం అదే అమ్మాయి ఏంటో కదా మేము వెళ్తాం అదంతా ఏమీ వద్దు మీరు ఇద్దరు ఇళ్ళ అమ్మే చెల్లిపోవడం అందరికి మంచిది అంతే సార్ మీకు ఎందుకు ఈ అనవసరమైన పని ఎవడివో మాటలు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు మీలాంటి ఇద్దరిని పెట్టుకుని ఆఫీస్ నడిపే బదులు లోపలికే వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు ఈ ఎఫ్ఎం కన్నా జైలీ నయం లోపల ఫుడ్ అన్ని బాగా దొరుకుతాయి ఈ పనసు చెట్టే నా ఎఫ్ఎం యొక్క భవిష్యత్తు ఎన్ని రోజులు ఏమైందో ఈ భవిష్యత్ తమ్ముడు చెర్రి అన్నయ్య కాస్త కనికరించరా రేపే నువ్వు ఆఫీస్కి వచ్చేరా నువ్వు వచ్చేరా సార్ మీరు ఏం చెప్పినా సరే ఇతనితో వర్క్ చేయడానికి జరి ఖచ్చితంగా ఈయన గనక మాట్లాడకపోయింటే నీకు అసలు పెళ్లి అయి ఉండదు నేను ఊరికి కలిగే పని పెట్టుకోవాలి నాకు మాట్లాడే ఇష్టం లేదు వస్తారా నువ్వు పోవే అసలు ఆడపిల్లనా పెద్ద రాక్షసలా ఉంది వాడు మనిషిని భయంకరంగా కొట్టారమ్మా 
ఇప్పుడు ఏం చేద్దావరా టిఫిన్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం సార్ ఏంటి ఆకలేదా ఆ చెక్క తీసుకోలేదేమ ఆయన చూస్తే ఏం మాట్లాడకుండా అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు నాకేమో ఆకలి దంచేస్తోంది మీరు వర్క్ చేస్తున్న స్టేషన్ లో ముందుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా మీరు ఆగిపోయారు అదే ఒక నెగిటివ్ దానికన్నా పెద్ద నెగిటివ్ మీ టీము ని విడదీయటం జరి మాధవ్ టీం అది ఒక వ్యత్యాసమైనది చెప్పాలంటే మాధవ్ ఒంటరిగా సార్ ఒక విషయం మాత్రం చెప్పగలను అన్ని ఎఫ్ఎం ల కంటే మీ ఎఫ్ఎం టాప్ గా ఉంటుంది నాకు ఒక ట్రైన్ రెసిడెంట్ గా ఇస్తే చాలు మనం ఒక సూపర్ స్లాట్ ని రెడీ చేయొచ్చు అలా స్లాట్ ని క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు మన ఆఫీస్ లోనే ఉన్నారు మాధవ్ బట్ ఐ వాంట్ యువర్ టీం జరి మాధవ్ సారీ సార్ మీరు ఎంత డబ్బులు ఇస్తున్నారన్న మాధవ్ తో కలిసి నేను ఇక పని చేయలేను ఐ యామ్ సారీ మాధవ్ ఐ యామ్ సారీ ఎనీవే థాంక్ యూ థాంక్ యూ సార్ థాంక్ యూ హలో సార్ టైం అయింది సార్ చావడానిక హలో నమస్తే కింక 3 నిమిషాలే ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ ఆ మన దగ్గర ఉన్న ట్రైన్ ఇస్ ఏదైనా చేయగలరేమో చూడండి ట్రైన్ ఇస్ ని పెట్టుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆ బాగుంది సార్ అందరూ టెన్షన్ గా ఉన్నారు షో స్టార్ట్ అవడానికి రెండు నిమిషాలే ఉంది నాకు పిచ్చి పట్టేటట్టుంది ఆ విషయం నాకు ముందే తెలుసు మీకు ఏదో రోజు పిచ్చి పడుతుందని ఎక్కడికి అయ్యో సార్ వదలండి సార్ సార్ వదలండి సార్ ఎక్కడికి కిళ్ళి కొట్టద్దు సార్ లోపలికి వెళ్ళాం ఎందుకు సార్ వెల్కమ్ టు హలో నమస్తే ఈ రోజు మీకోసం వచ్చిన సర్ప్రైజ్ అయిన ఆర్జేస్ జై అండ్ అప్పు అప్పు నేనే జై నాతో ఎవరు ఉన్నారో నేను క్లియర్ గా చెప్పేశాను ఇంకెవరో కాదు అప్పు 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 మనం కొట్టేస్తాం కదా ఏం కొట్టాం కొట్టాను కాదు అదర కొట్టేస్తాం ఏం అదర కొడతాం అదర కొడతాం మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ అదర కొడతాం ఉంది ఈ అప్పు ఎప్పుడు ఇలాగే ఏది అడిగినా భయంగా ఉంది భయంగా ఉంది అంటూ ఉంటాడు ఈ ప్రపంచంలో మనకు చాలా ముఖ్యమైన విషయమే ధైర్యమే ధైర్యం ఉంటే సరిపోతుందా మనం రైల్వే ట్రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళి రైలు వస్తుంటే నుంచో గలవా చెప్పండి వెళ్ళమంటారా ఈ అప్పు ఎప్పుడు ఇలాగే ఈ రోజు హలో నమస్తే ప్రోగ్రామ్ లో మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోబోతున్నారు దానికి ముందు మనం ఒక పాట విని పోద్దాం ఆఫీస్ ప్రాణాలు ఊగిసలు ఆడుతుంటే నువ్వు కామెడీ చేస్తున్నావా ఇక మీద భయంగా ఉంది టెన్షన్ ఉందని చెప్పామంటే చూసుకో ధైర్యంగా మాట్లాడరా నువ్వు అనుకుంటే చేయలేదు ఏమీ లేదు నీకు ఇంక్రిమెంట్ కావాలా ఇప్పుడు ఇచ్చిన శాలరీ ఇస్తే చాలు అది ఓకే ఈ రోజు నీకు శాలరీ ఇస్తాను మాట తప్ప సరే రా వచ్చి కూర్చో అలాగే ఈ రోజు నా పని అయిపోయిన పాట అయిపోవచ్చింది రా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో నమస్తే నమస్తే హలో నేను అప్పు కొద్దిసేపటి క్రితమే జై గారు ఇలాంటిది ఏదో చేస్తారని నాకు బాగా తెలుసు ఈ షోని ఇలా స్టార్ట్ చేయమని నేనే ఐడియా ఈ జై గారికి ఇచ్చాను ఇది నిజంగా చాలా బాగుంది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ముందు టీ తాగి అదే ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే ముందు మనం ఏమేమి మాట్లాడవరా నాకు అసలు ఏమీ గుర్తులేదు ఏం జీవితం రా అది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓ ఓకే స్పాన్సరే ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ బాగుందంట మనం దీన్ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేసే ప్రజల గురించి ఆలోచించాలిగా వాళ్ళు మనల్ని ఊరికే వదలరుగా సార్ ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా వాళ్ళిద్దరిని తీసుకురండి లేదంటే మొత్తం పాడవుతుంది త్వరగా వెళ్ళండి మనం ప్రోగ్రాం చేయడం మానం ప్రజలు తెచ్చడము మానరు సోదరులారా పార్టీ ఎలాంటి పోరాటము జరపట్లేదో మనకి వార్త వచ్చింది హలో నేను మీకే చెప్తున్నాను రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు మీ సెల్ ఫోనే చూస్తూ ఉన్నాడు నేను పనిచేస్తాను పార్టీలో నిర్ణయాలని వాట్సాప్ లో పంపిస్తాను సరేనా అలాగే చేయండి అన్నయ్య అదే మంచిది రమేష్ 
ఎవరా మాధవనా ఎలా ఉన్నా బాగున్నావా బాగున్నా నా చిన్నప్పుడు స్నేహితుడు మాధవన్ కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు సెక్రటరీ గా రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు తర్వాత ప్రోగ్రాం కూడా ఉన్నాను హలో నమస్తే అందరు గుట్ట సోపో అవును విషయం ఏంటి అయితే పనస్క చెట్ట సమస్య ఇలాంటి చిన్న విషయాల కంటే పార్టీ సపోర్ట్ రాదు ఈ చేతులు కాలు తీసే పనితే వెంటనే వస్తారు కవరా చెప్పరా అవన్నీ ఏం అక్కర్లేదు కానీ నా సమస్య చెట్టే పార్టీ కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ పని పూర్తి చేస్తే చాలు నీకు మంచి వార్త పార్టీ ఇందులో తలదూరుస్తుంది మేము ఏ విషయం కోసం పోరాడతామో అందులో ఓడిపోతామని అందరూ అంటున్నారు అది నిజమే బాగా విను చెట్టును కాదు చెట్టునే అలవాటం చేస్తాం అలాగే నీ కోసమే ఇందులో పాల్గొంటున్నాం మన వాళ్ళకి కాస్త ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇస్తాను వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాను దాంతో పాటు ఒక సైబర్ కూడా కలపరా పదివేలు కావాలరా లేదు అది అడ్వాన్సే చెట్టుని మొత్తం నేలమట్టం చేసిన తర్వాత మీకు తెస్తే చాలు ధైర్యంగా ఉండు మా పాటిని వెనకాలే ఉంది సార్ మిగితే నేనే ఆఫీస్కి వచ్చి ఇచ్చేస్తాను ఫీజ్ ఎంతైనా పర్వాలేదు ఇందులో ఒక చిన్న కొమ్మ కూడా వాళ్ళు టచ్ ఇలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం నేను అన్ని చూసుకుంటాను ఓకే జరి కావాలంటే డబ్బు మా మావేని అడగనా చీ ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఇది మన గౌరవానికి అసహ్యం ఓకే మరి ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ లో ఎవరున్నారు నేనే తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను ఒక్క నిమిషం బాయ్ సోదరా ఇక్కడ మీలా రెండు వారాలుగా మీ టాక్ షో మమ్మల్ని పిలవలేదుగా పిలవడానికి మీ దగ్గర ఏదైనా విషయం ఉండాలిగా దానికే ప్రయత్నిస్తున్నా ఓహో ఏంటిక్కడ ఇక్కడ సమస్యను ముగించినా కూర్చో రమేష్ ఈ చెట్టే కదా నీకు సమస్య ఈ చెట్టుకి వయసు ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు అవసరమా అది కాదు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నారు వెళ్ళి మాట్లాడేసా అరే ఏంటి ఏంటి సమస్య కాలనీ వాళ్ళు మీ వాళ్ళే కాలేదు ఇప్పుడు ఈ చెట్టు నెల నెల మటం చేస్తాం చూడండి వెళ్ళు త్వరగా వెళ్ళి ఏంటో మాట్లాడేసా నేను చూసుకుంటానులే రమేష్ అతిగా మాట్లాడతారు కాదు జాగ్రత్త జిల్లా ప్రతినిధి రమేష్ సార్ మీకు తెలుసా నీకెంట ఇక్కడ పని అక్కడ బయట ఉన్న పనస్క చెట్టుని కొయ్యాలి కుదిరితే ఈ రోజు కోసేయండి లేరా ముందు బయటికి పండరా పార్టీతో అనవసరంగా గొడవ పడకు మీరు మాత్రమే కాదు మీ మొత్తం పార్టీ వచ్చినా కూడా ఆ చెట్టుని మేము కొట్టే మా పార్టీ సమస్యను మేము చేతిలో తీసుకున్నాం దీన్ని మేము ఊరికనే వదిలిపెట్టాం సహోదరా నేను మీతో ఇప్పుడు మంచిగా మాట్లాడుతానో చూసుకోండి వేరే ఎలా మాట్లాడతావు చూస్తాను జరి పోలీసులకి కాల్ చేయి ఆ చెట్టు ముందు సికేఎం పార్టీ వాళ్ళు ధర్నా చేస్తున్నారు తమ్ముడు జరగమ్మా ఈ చంపడాలు కోయడాలు ఇవన్నీ మామూలు విషయాలే అలాంటిది చెట్టుని ఎలా కోస్తా నువ్వే చూడబ్బా చూడు ఈ చెట్టు గురించి మీకు ఇంకేమైనా వివరాలు తెలుసా ఈ చెట్టు చాలా సంవత్సరాల నుంచే ఉందండి ఏంటి మేడం సడన్ గా వేరేలా మాట్లాడుతున్నారు ఒక రాష్ట్రీయ పార్టీ ఒక సాధారణ వ్యక్తుల మీద మీ ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు అంటున్నారు అది కూడా ఒక పనసకాయ చెట్టు కోసం ఇంతగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు పనస్కాయ చెట్ట ఏం పనస్కా ఇక్కడ పనస్కాయ చెట్టు ఉందా ఇప్పుడే నేను చూస్తున్నాను పనస్కాయ చెట్టు కంటే మా పార్టీ వస్తుందా ఈ రెండు విల్లాలు పొరముఖ స్థలంలో కట్టారు అందుకే ఏంటో చూడడానికి వచ్చావు అంతే ఏంటి ఏమంటున్నాడు ఆయన మిత్రులారా ల్యాండ్ మాఫియాలో ఇరుక్కున్న ఈ రెండు ఆర్జైలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వీడు దీనికి తగిన సాక్షులు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి నీ పక్కన ఉందా అది కాదు ఇది వేరే మేట్ పర్వాలేదు అన్ని డీటెయిల్స్ ఈ పెన్ డ్రైవ్ లో ఉన్నాయండి త్వరలోనే నేను దీన్ని కోర్టు లో హాజరు చేస్తాను సత్యం న్యూస్ మూలంగా ల్యాండ్ మాఫియా వాళ్ళ బండారం బయటపడుతోంది వాళ్ళని ఎదిరించడానికి సీకేఎం ముందుకు వచ్చింది ఏంటన్నయ్యా మనం తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నామా రే ప్రస్తుతానికి వెనక తగ్గడం అనేది పార్టీలో మామూలు విషయము బనుకు ఏదైతేనో మనం మేనేజ్ చేస్తాం కదా నువ్వు పార్టీ వాళ్ళని పిలిచినందు వల్ల ఏమైందో చూసావా ఓ ఓ వేరే ఎవరు నేను పిలుచుకోరా ఎవరు అక్కర్లేదురా నేనేది కొట్టేస్తాను రా అయితే కొట్టేస్తాను నేను చూస్తాను రా
जैल प भयपड़को मेमुटा चर्च कमीटी अंदर कल तीर्मान इच्छाओं इधर आर्जे पट्टगले गोड़ पड़ना दाखी कारण मफियादार समस्या दुगड़को पार्टी उ फिल चुप इट्स ओके
తెలుస్తోంది ఇది మాధవంక ఇది చెర్రి అంక పాప త్రీ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ పూర్తి చేసుకుని పరిపూర్ణంగా ఇంటికి వెళ్ళబోతోంది బయలుదేరే ముందు ఒకే ఒక విషయమే ఇష్టపడి అడిగింది మీ ఇద్దరిని చూడాలని ఏంట్రా బంగారం అప్పుడే మేము డిసైడ్ చేసేసాం ఈ పాప నయమై వచ్చాక ఛానల్ ఫాలోవర్స్ కి మీరే అనౌన్స్ చేయాలి మీరే కదా ఈ పాపకి లైఫ్ ఇచ్చింది రేపటి హలో నమస్తే ఈ రోజు హాస్పిటల్ లో రికార్డ్ చేయబోతున్నాం ఈ రోజు ప్రెసెంటర్స్ జే అప్పు కాదు ఇద్దరు సెన్సేషనల్ ఆర్జేస్ అది సరే జై అప్పు కాకుండా ఇంకెవరు చెప్తారా అప్పు చెప్పేది కరెక్ట్ సస్పెన్స్ బ్రేక్ చేయబోతున్నాం హలో ఎఫ్ ఎం యొక్క స్టార్ ఆర్జెస్ గా ఉండినా 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 జెర్రీ అండ్ మాధవ్ పట్టుకొని వేలాడండి ఈ పాప అడిగిందేనరా మిమ్మల్ని పిలిపించాను మీకు తెలివి లేదని నాకు ముందే తెలుసు కానీ ఇప్పుడే మీకు మనసాక్షి లేదని తెలుసు చెప్పండి సార్ మీ రెడీన్ అమౌంట్ కి ఇల్లు అమ్మేస్తాను రేపే మనం అగ్రిమెంట్ చేసుకుందాం ఇదిగో చూడండి నాకు కొంచెం కూడా నష్టాన్ని చెట్టప్పే ఆ ఇల్లు మీరు ఇంత దూరం నన్ను బ్రతిమాలుతున్నారు కాబట్టి నేను ఐదు లక్షలు తగ్గించి ఇస్తాను మనం ఒకటి చేద్దాం రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటల ఫ్లైట్ లో అంబిక ఇక్కడికి వస్తుంది ఎవరు అంబిక నా భార్య ఆమె నేను పికప్ చేసుకొని రావడానికి తొమ్మిదో పదో అవుతుంది అప్పుడే అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసి అగ్రిమెంట్ చేసుకుందాం 
అయితే సరే అనుకున్నట్టుగా ముగించేద్దాం నాకెందుకో ఈ చోటోదలు వెళ్ళడం జీవితంలో మనకి ముఖ్యమైనది మనశ్శాంతే మనం ఇక్కడ నుంచి దూరంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి సెటిల్ అవుదాం సరే రేపు పొద్దున ఎవరు వస్తారంట ఆ చెట్టుని కొట్టేయడానికి అంత ముగించేద్దామమ్మా త్వరగా ఓపెన్ చేయనా ఇదే ఆ ప్లేస్ వీళ్ళే ఈ తాడు ఎలాగే పెట్టుకుంటావా సరిగ్గా పెట్టుకోవా ఇదిగో పట్టుకో డైలీ నీతో పనిచేసి నేను బీహార్ ఉన్నా తెలుగు ఉన్నా కూడా పూర్తిగా మర్చిపోయాను బీహార్ వాళ్ళు నీకన్నా అందంగానే ఉంటారు సార్ జాగ్రత్తగా పట్టుకో లేకపోతే ఇంకో కాలు అంతే సార్ సార్ ఇంట్లో ఎవరు లేరా ఇది పట్టుకో అటేటో చూస్తావంట్రా ఇటు చూడు నువ్వు పైకి ఎక్కువ ఇలా నృత్యం చూస్తున్నామేంటి విగ్రహం లాగా ఇది ఇక్కడ పాడేసి సామానం తీసుకురా ముందు తీసుకొస్తున్నా సార్ సామాన్ తీయడానికి చెట్టు అనవసరంగా నరకమని చెప్తున్నారు ఈ చెట్టు ఎంత బాగుందో ఎన్ని ఫలాలు కాస్తుందో అనవసరంగా కొట్టేస్తున్నారు చెట్టుని సార్ మీకేమి వినపడలేదు కదా నాకు ఇక్కడికి రమ్మని ఫోన్ వచ్చింది మనకి వారం రోజుల నుంచి ఒంట్లో బాగాలేదు వారం రోజుల నుంచి పడుకునే ఉన్నారు భార్య పిల్లలు ఏడుస్తూనే ఉన్నారు సార్ నేను వెళ్ళి చూసేసరికి అమ్మమ్మ పడుకోలేదు ఎప్పుడో చనిపోయింది సార్ ఆ కార్యక్రమాలు అంతా ఊరికే చూడకుండా ఎక్కి కొట్టేయండి అయ్యా ఎవరితో కోపంగా మాట్లాడుతున్నారు కొట్టేసేది ఏది ఆపక్కన పడొద్దు రే ఒక్క ఆకు కూడా అటే పడకూడదు దేవుడ ఒక చిన్న పూజ ఏదేమైనా ఇది ఒక స్థావరమే కదా సార్ పక్షులు ఉడతలు అన్ని శాపం పెడతాయి మాకు చాలా పాపం సార్ పని మొదలు పెట్టమంటారా వద్దు చెట్టును కొట్టద్దండి ఈ చెట్టు ఎవరిది మీరు ఎక్కి కొట్టేయండి చెట్టును కొట్టకండి మేము ఇల్ల మేము వెళ్ళిపోతున్నాం నీతో నేను చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి నిదానంగా మాట్లాడుకుందాం అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వస్తానా దిగమ్మా తూర్పు తిరిగి నిలుచుకో ఈ అమ్మాయికి తూర్పు ఉత్తరం తెలియదేమో ఇదిగో ఇటువైపు తిరిగి నిలువ ఇటురా ఇటువైపు దేవుడా చల్లగా చూడవయ్యా దేవుడా ఈ అమ్మాయి ఎందుకు ఏడుస్తోంది తీసుకో సర్లే నేను ఇస్తే కదా మీరు తీసుకోవడానికి ఏడుస్తూ డబ్బులు తీసుకుంటారా ఏంటి తను సంతృప్తిగా అమ్మేటట్టు అనిపించలేదు అందుకే ఏడుస్తోంది నాకు అర్థమైంది ఇది నిజాయితీగా ముగిసింది అనుకుంటాను చెప్పండి అరే దేవుడా ముప్పై ఏళ్ళగా ఇంత ఎత్తుగా పెరిగిన చెట్టు నా నరకాలనుకుంటున్నారు ఇలా చూడండి పిల్లలు ఇలా చెట్టు నరకడం చూస్తే నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది చెట్టైనా సరే ఇంట్లో పెంచే కుక్కలు పిల్లలైనా సరే నాకవిన్ని కన్న పిల్లలు 
సమస్య అంతా ఇప్పుడే సర్దుమడిగింది ఫోన్ లో నీకు చెప్పాను కదా ఓ అదే ఊరికి అనవసరంగా మాట్లాడుకోండి ఇలా చూడు బాబు ఈ ఒకటర జాను చెట్టు కొమ్మలోనే ఈ రెండు కుటుంబాల గౌరవ మర్యాదలు ఉన్నాయి మీరు ఇంటిని ఫ్రీగా ఇచ్చినా సరే ఇంటిని ఇక నేను కొన్ను కాపురం ఉన్న వాళ్ళ మనసే ఇంటిని చెడ్డగానో మంచిగానో మారుస్తుంది ఏం మాట్లాడుతున్నారమ్మా అనవసరంగా మాట్లాడకండి మా పని మొదలు పెట్టినా అరే ఇంతకు ముందు ఒకే కుటుంబంగా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు చెట్లు అవి లేకుండా ఉన్నాయా ఏంటి ఖచ్చితంగా ఉండుంటాయి అందులో ఆకులు కూడా రాలి ఉంటాయి అప్పుడు ఒకే కుటుంబం ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ వచ్చింది దూరం అయ్యారు ఏమయ్యా నువ్వు క్రిస్టన్ అవునమ్మా నేను క్రిస్టియానే కానీ నాకు అన్ని మతాలు ఒకటే అసలు బైబిల్ లో ఏం రాసిందిరా అది తెలీదమ్మా మీరు చెప్తారా లేదు నన్ను ఇంటికి వెళ్ళి బైబిల్ తీసుకురమ్మంటారా అవసరం లేదు నేనే చెప్తాను నేల మీద కట్టే గోడలాగనే నువ్వు మనసులో కూడా కడతావు అందువల్ల ఇన్నాళ్ళు నీకు సోదరుగా ఉన్నవాడు ఇప్పుడు శత్రువుగా మారుతాడు ఇంతకు ముందు వాడి కోసం నువ్వు చావాలనుకుని ఉంటావు ఈ రోజు వాడిని చంపాలనుకుంటున్నావు ఏ దేవైనా సరే ఏంటి నేను కొనను అమ్మా ఒక్క నిమిషం మీరు చెప్పిన వాక్యం బైబిల్ లో ఎక్కడుంది అది నాకు సరిగ్గా తెలీదు నాకు తెలిసిన విషయాన్ని నీకు చెప్పాలనుకున్నాను చెప్పాను బైబిల్లో ఉందని చెప్తేనే మీరందరూ కాస్త శ్రద్ధగా వింటారు ఒట్టే చెప్తున్నాను వీళ్ళ కథ ఏంటి నాకు అర్థం అవసరం లేదు పైన కూర్చునే సినిమా చూస్తున్నావా నేనే చెట్టు కొట్టాలి లేదో ఆలోచిస్తున్నా సార్ మీ ఇక్కడ ఉండాలా వెళ్ళాలా నేను మాట్లాడుతుంటే అటు ఎటో చూస్తారండి సార్ ఆయన నవ్వుతున్నారు మీరు నవ్వుతున్నారు అవుతే సినిమా క్లైమాక్స్ వచ్చిందా చెట్టు కొట్టే పని లేదు ఈ గోడ కొట్టే పని ఉంది వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ పని అడుగు ఉందా అలాగే చివరిగా నా వేద వాక్యాన్ని మీకు చెప్పబోతున్నాను చాలా అవసరమైన ఈ కాలక్రమంలో మనుషుల మధ్యలో అవి ఇల్లులైనా సరే రాజ్యాలైనా సరే మనం కట్టాల్సింది ఇల్లు చుట్టూ గోడలు కాదు వంటనలు ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే ఇవి మనుషుల మనసుల మధ్యలో కట్టాలని చెప్తున్నాను నిజంగా ఇది నేను ఆలోచించిన వాక్యమే అండి తీసుకోండి ఈ రోజు ఇదే స్పెషల్ మీ ఇద్దరు ఈగోస్ పోయిన మరుసటి రోజే నా ఇంట్లో పార్టీ పెట్టుకోవాలని ఎప్పుడో డిసైడ్ చేస్తాను ఈగోనా ఎవరికి ఈగో సార్ చెప్పేది నీకేమైనా అర్థం అవుతుంది అప్పు సార్ కాదు అన్న అరే ఇది బాగుంది ఏంటిది ఇదే ఈ రోజు స్పెషల్ పనసపండు ఉండరాలు మీరే చేశారు ఇది పనసపండు పాయసం అన్ని పనసపండేనా మీ పనసపండు సమస్య ఈ రోజుతో ఫినిష్ అవ్వాలి ఇదిగో తీసుకో చెప్పకూడదు అయినా చెప్తాను 
సరిగ్గా వెళ్ళి అక్కడ చెట్టు నాటాడే వాడి మాత్రమే కాదు వాడి పరంపరమే అస్సలు బాగుపడదు Rumbe, 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 rumbe.